Καλησπέρα. Είναι η 42η διάλογη, η πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, που υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογραφικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού IMED, σε μία συνάντηση, όπω κάνουμε κάθε μήνα, με ένα θέμα το οποίο άπτεται τη επικαιρότητα, εντελώ ισότιμα, θα έλεγε κανεί, ειδικά με όλα εκείνα τα οποία παρακολουθούμε και συζητάμε κάθε μήνα από πέρυσι, αρχέ τη Άνοιξη, όταν και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, κυρίω να λαμβάνει η χώρα στην, στη χώρα μα. Η πανδημία, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν μπει το 2020 διεθνώ, αλλά από το 2020 και έπειτα πια οριζοντίως έχει εδραιωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε ενδεχομένω όλες τις εφημερίδες τα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά τα οποία έχουν καταγραφεί αναφορικά με τη χρήση της κοκαίνης αυξήθηκε ως και 80% ιδίω κατά τη δεύτερη περίοδο του lockdown στα τέλη του 2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Καταγράφηκε όμως ρεκόρ χρήσης αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης, δηλαδή ναρκωτικών ουσιών όπως το σπίτ και το σίσα. Η αύξηση του καπνίσματος, η αύξηση του αλκοόλ και η αύξηση όμως και η άνοδος που καταγράφεται στη χρήση ηρεμιστικών, αντικαταθλιπτικών, επίσης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μια πανδημία η οποία από ό,τι φαίνεται δείχνει από τους δείκτες και τις μετρήσεις ότι δυστυχώς καταγράφει τη δική της πρωτιά ενώ βρισκόμαστε κάτω από το πέπλο της πανδημίας της COVID-19. Την ίδια ώρα, και γι' αυτό ανοίγουμε και τη συζήτησή μας, όπως κάθε φορά, όχι μόνο σε ό,τι περιορίζεται εντός ελληνικών συνόρων, οι συζητήσεις μας πάντα έχουν διεθνή προσέγγιση, όπως μας παρακολουθείτε και εσείς, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε τη συζήτηση, την οποία πρόκειται να ξεκινήσουμε, από οποιαδήποτε χώρα, μέσω του site μας, του YouTube ή των social media. Επιστημονικές έρευνες στο δυτικό κόσμο την περίοδο της πανδημίας καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζεται ανησυχία για αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ, κάναβης και νόμιμων ναρκωτικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι... Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα η Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών επισημαίνει αύξηση της χρήσης των ουσιών ακόμα και από ηλικίε άνω των 65 ετών. Στη χώρα μας από την άλλη τα στοιχεία που όπως λέγαμε και πριν χτυπούν ένα πάρα πολύ χειρό καμπανάκι κινδύνου προέκυψαν από την ανάλυση των λιμάτων. Την ανάλυση των λιμάτων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο άνθρωπος λοιπόν που εδώ και 10 χρόνια προείσταται αυτή της έρευνας είναι ο κ. Στομαίδης, είναι ο, ο καθηγητής αναλυτικής χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκος Στομαίδης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στους σημερινούς διαλόγους. Καλώς ήρθατε κ. Στομαίδη. Και... Σημειώνω σε αυτό το σημείο ότι από όσα μας έχετε πει και όλο το προηγούμενο διάστημα που, που συζητούσαμε εν ώψη της σημερινής μας ε, κουβέντας, ότι έχετε και θα παρουσιάσουμε και νεότερα στοιχεία που άπτονται της χρήσης, κατάχρησης, παράνομων ουσιών ή νόμιμων, νόμιμων ουσιών, των οποίων γίνεται κατάχρηση ή παράνομη χρήση, και τα οποία πρόκειται να, να συζητήσουμε και να μας αναλύσετε ε, από την πλευρά σας τι ακριβώς θα πρέπει να μας ε, κρατήσει πιο, ε, αν θέλετε, σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση και για το σήμερα, γιατί είναι ανησυχητικά τα όσα δείχνουν οι δείκτες για το σήμερα, αλλά και τι προμηνύεται για το αύριο. Το μεγάλο ερώτημα των σημερινών διαλόγων, είναι τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Ποιοι είναι οι λόγοι που πολλοί συνάνθρωποι μας κατέφυγαν στη χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που συχνά κάνουν χρήση, άλλοτε κρυφά ενδεχομένως ε, ή όχι από το περιβάλλον τους και γιατί η κοινωνία συχνά δυσκολεύεται να αναγνωρίσει, θα το πω λίγο πιο ομά, γιατί η κοινωνία ακόμα έχει ταμπού και έχει πρόβλημα να δει και να αναγνωρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά το λεγόμενο περιθώριο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ενδεχομένως και της δικής μας πόρτας, ενδεχομένως της δικής μας οικογένειας, ενδεχομένως του δικού μας σπιτιού, ενδεχομένως σε εμάς τους ίδιους. 
Θα τα διερευνήσουμε όλα αυτά και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση χωρί να έχουμε μαζί μα τον κύριο Γεράσμο από Παναστασάτο, κοινωνιολόγο και υπεύθυνο του τομέα έρευνα του ΚΕΘΕΑ. Καλώ ήρθατε, κύριε Παπαναστασάτο, και ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μα. Ένα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά ερευνητικά αυτό το δύσκολο χώρο εδώ και, και δεκαετίε και γνωρίζετε πολύ καλά και το περιβάλλον. Είτε μιλάμε για το περιβάλλον του εμπορίου, αν πάμε στα ναρκωτικά αυτά καθεαυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται και θα μας διευκρινίσετε και την σωστή ορολογία, είτε πάμε στο περιβάλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να πω ότι προαναγγέλλοντας τη σημερινή μας συζήτηση δεχτήκαμε για ακόμα μία φορά πολλά ερωτήματα και έχει έρθει και ένα ερώτημα το οποίο από ό,τι φαίνεται προέρχεται από περιβάλλον χρήστη και το ερώτημα το οποίο απευθύνει προς εσάς και θα βάλουμε στην κουβέντα μας μετά είναι το πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί τόσο ως προς τον άνθρωπο που κάνει τη χρήση όσο και ο ίδιος προσωπικά καθώς βρίσκεται, δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, στο ευρύτερο περιβάλλον. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά και τους δυο σα. Εκτιμούμε ότι είναι μια συζήτηση ιδιαίτερα ευαίσθητη και αυτό όχι για τους προφανείς λόγους που το θέμα δείχνει, αλλά ακριβώς επειδή, κύριε Θωμαίδη, απευθύνομαι κυρίως σε εσάς καθημερινά και μόλις εχθές μάλιστα για ακόμα μία φορά παρακολουθούμε τα δείγματα από τα λύματα της Αττικής γιατί εκεί μετράτε το γνωστό υλικό φορτίο του, του κορονοϊού πρέπει να πω ότι τα φώτα καλώς κάνουν και πέφτουν κυρίως τα μηντιακά φώτα στη μέτρηση του υλικού φορτίου το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα εσείς βγάζετε και άλλους δείκτες οι οποίοι στα θέματα και στις κατηγορίες που προανέφερα οι οποίοι εξίσου δείχνουν την κατάσταση της υγείας και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων εν γέννη του κοινωνικού συνόλου. Άρα πάλι για θέματα υγείας και θέματα ποιότητας ζωής θα μιλήσουμε και όλα αυτά προκύπτουν από τα λύματα όπου στα λύματα επίσης θα μου επιτρέψετε να πω δεν υπάρχουν ταυτότητες. Όλων μας από όπου και αν προέρχεται ο καθένας είτε κοινωνικά, είτε ταξικά, είτε οικονομικά, αυτό ως προς τα ταμπού που δυστυχώς διατηρεί ακόμα η κοινωνία μας, τα πάντα καταλήγουν στα λύματα, είναι θα μπορούσε να πει κανείς ο καθρέφτης όλων μας οριζοντίος, όπως οριζόντια είναι και η πανδημία της COVID-19. Δεν λέω περισσότερα, θέλω να, να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να μπούμε στη συζήτησή μας, να πω μόνο ότι θα παρακολουθήσουμε και μία συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει ο Φρέντ Μάντς. Ο Φρέντ Μάντς είναι επικεφαλής του οργανισμού Partnership του End Addiction στη Νέα Υόρκη και θα μας δώσει ουσιαστικά τη διάσταση την διεθνή, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται και στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού, αναφέρεται, πρέπει να πω ιδιαίτερω στις ψυχολογικές αφετηρίες που έχει το συγκεκριμένο ζήτημα της χρήσης, της κατάχρησης εν τέλει του εθισμού. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που πια νομίζω πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί αυτή η συζήτηση ανοίγει με τους συνομιλητές μας, αλλά συμπεριλαμβάνει και όλους ε, όσοι και όσες μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεστε, είτε μας παρακολουθείτε στα ελληνικά, είτε μας παρακολουθείτε σε live ε, διερμηνεία στα αγγλικά, Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τα σχόλιά σας και live κατά διάρκεια της συζήτησης. Συμμετέχετε και εσείς σε αυτή τη δημόσια συζήτηση που ανοίγουμε σήμερα. Είτε λοιπόν στο site μας, snfdialogues.org, κάθετος questions. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Είτε φυσικά μέσω facebook και instagram στο snfdialogues. Είναι δηλαδή το, το account της... Ε, Τη πρωτοβουλία μα, τη ομάδα μα. Τα παρακολουθούμε όλα και είμαστε εδώ για να θέσουμε και να παραθέσουμε τα δικά σα ερωτήματα και σχόλια. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε και θα ξεκινήσω με το πρώτο μου ερώτημα προ εσά, κύριε Παπαναστασάτο, για να μπορέσουμε να, να, να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι και όσο πιο σαφεί γίνεται σε αυτό το θέμα το οποίο θα καταπιάσουμε σήμερα. Όπου θέλω να διευκρινίσω, δεν θα κάνουμε μία συζήτηση για τα ναρκωτικά ή για τι ουσίε. Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη συζήτηση με πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε γνώση αυτού και δεν θα πάμε να κάνουμε υπερβάσει. Θέλουμε να μείνουμε στοχευμένα στη χρήση ή την κατάχρηση απαγορευμένων ή μη απαγορευμένων ουσιών εν μέσω πανδημίας. Γιατί εδώ για ακόμα μία φορά βλέπουμε την πανδημία να κυριαρχεί όπως κυριαρχεί. Από κάτω όμως 
από τον φλοιό της πανδημίας. Υπάρχουν άλλες πανδημίες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν και μακροχρόνια ή πιο ριζικά κατάλοιπα στην ε, ατομική και κοινωνική υγεία. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ε, ε, ψυχότροπες ή ναρκωτικές ουσίες. Να καταλάβουμε ουσιαστικά τι εννοούμε και ε, θέλω να ξεκινήσουμε με την ε, σαφή, αν θέλετε, ερμηνεία από εσάς για να τα πιάσουμε τα πράγματα πραγματικά με το όνομά τους. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με... Είναι τιμή για μένα να μοιράζομαι το πάνελ με τον κύριο Θεμαίου και τιμή να βρίσκομαι και στο πάνελ το δικό σας. Ε... Και αυτό που με ρωτάτε συνδέεται με κάτι ε, εξαιρετικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο όρος ναρκωτικά ο οποίος έχει επικρατήσει ε, στην αγοραία διάστασή του αποτελεί απλώς μια, α, έναν μη δόκιμο όρο. Στην πραγματικότητα οι ψυχοδραστικές ουσίες έχουν την ικανότητα να παρεμβαίνουν και να αλλοιώνουν την εγκεφαλική λειτουργία. Να παρεμβαίνουν δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο το κεντρικό νευρικό σύστημα α, διαμορφώνει άλλου τύπου εξαιτία της ύπαρξης της ε, ψυχοδραστικής ουσίας μιας ε, ε, άλλης αλλοιωμένης λειτουργίας. Οι ψυχοδραστικές ουσίες είναι εκείνες οι οποίες στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται την χημική αντίδραση του οργανισμού και μέσω των ευρωδιαβαστών επεμβαίνουν σε διάφορους υποδοχείς του εγκεφάλου ανάλογα με το τι δραστική ουσία, δηλαδή τι δραστική ουσία α, περιέχουν. Με την έννοια αυτή, ε, δεν είναι μόνο ναρκωτικές ουσίες, ουσίες δηλαδή που ναρκώνουν. Έχουμε διεγερτικές ουσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, ε, τα αμφεταμινούχα, η κοκαίνη, είναι οι διεγερτικές ουσίες. Έχουμε κατασταλτικές ουσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι το αλκοόλ, οι αλκοόλοι. Ε, έχουμε <coughs> αναλγητικές, βασικά αναλγητικές ουσίες οι οποίες λειτουργούν στον ε, εγκέφαλο και στους υποδοχείς του συστήματος των ενδορφινών, όπως είναι τα οπιοειδή, τα οπιούχα ή ε, η ηρωινή, όπως την γνωρίζουμε. Ουσίες οι οποίες είναι παρεστησιογόνες, έχουν μια δράση παρεστησιογόνα στον ε, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ουσίες υπνοτικές. Ουσίες εκείνες οι οποίες ε, σε ένα βαθμό καταστέλνουν τόσο πολύ το κεντρικό νευρικό σύστημα που ε, δημιουργούν ε, ύπνο. Κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες έχει, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, εντελώς διαφορετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός. Αυτό δεν είναι ε, παρά μία γενίκευση την οποία λέω αυτή τη στιγμή, γιατί και ο κάθε οργανισμός, το κάθε σώμα, το αν είναι άντρα ή γυναίκα, εκείνος ο οποίος θα κάνει χρήσιμη ουσία, λειτουργεί εξαιρετικά διαφορετικά. Οι ικανότητες μεταβολισμού, ο, α, η ποσότητα λίπους, ο τρόπος με τον οποίο α, κάποιος είναι περισσότερο αθλητικός ή λιγότερο αθλητικός, βαραίνει στο τι επίδραση θα έχει η ουσία κάθε φορά. Με αυτή την έννοια, η χρήση κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας αναμένεται κάποια, α, μετά τη χρήση της εμπάσης περιπτώσει να έχει ένα αποτέλεσμα. Κάποιος ο οποίος είναι έμπειρος χρήστης, κάποιος δηλαδή που έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί, έχει εμπεδώσει την δραστική ικανότητα της ουσίας, επιδιώκει να α, βιώσει αυτό το εφορικό σύμπτωμα, όπως το ονομάζουμε, αυτό το την εφορία που μπορεί η ουσία να παρέχει. Αρκετά συχνά για κάποιες, για κάποιες κατηγορίες, για κάποιες οικογένειες ουσιών, η εφορία αυτή περιορίζεται μόνο στην ανακούφιση εξαιτίας της δυσφορίας που αισθάνεται ο οργανισμός με την έλλειψη της ουσίας. Εδώ μιλάμε όμως πια όχι για χρήση, μιλάμε για α, α, εξαιρετικά καταχρηστική περίπου συμπεριφορά της ουσίας, η οποία α, φτάνει στα όρια της κατάχρησης, της εξάρτησης. Ελπίζω να έγινα λίγο σαφής, παρόλο που η ώρα ήταν α, ίσως όχι οι αγοραίοι, όπως ονόμασα πριν. 
Όχι, ήταν πολύ διαφωτιστικό και απολύτω απαραίτητο, κύριε Παπαναστασάτο, να σα ακούσουμε με προσοχή και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και εμεί ε, 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 τόσο την κάθε κατηγορία, όσο και την κάθε αφορμή, όσο και το πόσο διαφορετικό φυσικά, ε, διαφορετική μπορεί να είναι η, η επίπτωση σε κάθε, σε κάθε οργανισμό. Πρόκειται για μια αλυσίδα, αν μπορώ να το πω κατά αυτόν τον τρόπο, που υπάρχει η ποικιλία των αιτιών που μπορεί να οδηγήσουν, υπάρχει η ποικιλία των κατηγοριών που μπορεί να επιλέξει ο, ο χρήστη. και μετά ε, έγινε απολύτως σαφές το πότε μιλάμε για, για χρήση ή κατάχρηση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να, να ξεκαθαρίσουμε και έχει ξεκαθαριστεί απολύτως από την περιγραφή σας ότι όταν μιλάμε <coughs> με συγχωρείτε, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει εθισμό δεν μιλάμε απαραίτητα για αυτό το οποίο γνωρίζουμε και γενικόλογα αναφέρουμε και μας είπατε γιατί δεν πρέπει να το ουσιαστικά ε, ομαδοποιούμε ναρκωτικά, αλλά το ίδιο εθισμός μπορεί να προκύψει από τη χρήση του αλκοόλ, το ίδιο ε, ίδιος εθισμός μπορεί να προκύψει από τη χρήση των ε, ψυχότροπων φαρμάκων. Ε, ε, εδώ πέρα θα δούμε και θα αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησή μας επίσης και έχει να κάνει και με τα στοιχεία τα οποία θα δημοσιεύσουμε για πρώτη φορά ο κ. Στομαίδης μας τα έχει, τα έχει μοιραστεί μαζί μας και έχουμε ετοιμάσει κάποια γραφήματα στα οποία θα τοποθετηθείτε και οι δύο τα φάρμακα εκείνα, τα ψυχοτρόπια φάρμακα τα οποία ναι μεν είναι νόμιμα ωστόσο δεν γίνεται με νόμιμο τρόπο χωρίς συνταγογράφηση δηλαδή γίνεται η χορήγησή τους και τα λαμβάνει ο καθένας χωρίς να έχει οδηγία συγκεκριμένη και συνταγή γραμμένη από το γιατρό του σε ανεξέλεγκτες ποσότητες ή χρονικά, χρονικά περιθώρια και του καθεξής. Κύριε Θωμαίδη, ο λόγος σε σας πριν περάσουμε στα γραφήματα, γιατί έτσι θα μπούμε στην ουσία της συζήτησής μας, με τα δεδομένα, με αυτά που δείχνουν οι αριθμοί και τι δείχνουν για τους ανθρώπους οι, οι αριθμοί, δύο λόγια από εσάς για, για την έρευνά σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να είμαι σε αυτή τη δημόσια συζήτηση μαζί σας και με τον κύριο Παπαναστασάτο σε ένα τόσο ουσιαστικά επίγον θέμα όσο αυτό που αφορά την ψυχική μας υγεία. Ε, στις δημόσιες τοποθετήσεις, ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις ηθίκες της πανδημίας, έχω αναφέρει επανειλημμένω ότι σε αυτή την κρίση που ζούμε, την υγειονομική, ένας πόλος είναι η δημόσια υγεία που αφορά αυτή καθεαυτή την ασθένεια, την νόσο COVID-19 και ένας δεύτερος πόλος είναι η ψυχική υγεία η οποία έχει ουσιαστικά επιδεινωθεί όλο αυτό το έτος κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν την έρευνα που ε, διεξάγουμε εδώ και πολλά έτη και συστηματικά εδώ και 11 έτη καταγράφοντας τη συμπεριφορά ουσιαστικά ε, του πληθυσμού της Αττικής μέσα από την ανάλυση των λιμάτων της. Ε, θα πω ότι η επιδημιολογία λιμάτων λοιπόν φέτος και ουσιαστικά αυτό το μήνα κλείνει 20 χρόνια, έχει γενέθλια δηλαδή, ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από μια δημοσίευση από τις Ηνωμένε Πολιτείε που έδειξαν οι τότε ερευνητέ ότι μπορούμε μέσα από την ανάλυση και τον προσδιορισμό του κύριου μεταβολίτη της κοκαίνης να κάνουμε υπολογισμό προς τα πίσω της χρήσης της κοκαίνης σε μια κοινότητα. Αυτό λοιπόν συστηματικά μετά την ανάπτυξη των μεθόδων στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας πριν από 15 χρόνια, από το 2010 με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είχα την ιδέα και είπα στους συνεργάτες μου ότι από φέτος, από το 2010 ξεκινάμε συστηματικά να παρακολουθούμε μια σειρά από ψυχοτρόπες ουσίες αρχικά στην πρώτη δηλαδή μέθοδο συμπεριλάβαμε ναρκωτικά αυτό που είπαμε εν γέννη ναρκωτικά αλλά και ψυχοτρόπες ε, φαρμακευτικές ουσίες και στη δεύτερη φάση επεκτείναμε από το 2011 ήδη 
σε ένα μεγάλο εύρος φαρμακευτικών ενώσεων και στη συνέχεια χιλιάδες άλλες ουσίες που αφορούν είτε την κατάσταση υγείας μας είτε την καθημερινότητά μας. Ουσίες δηλαδή που συσχετίζονται με προϊόντα καθημερινής χρήσης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν εδώ και 11 χρόνια συστηματικά καταγράφουμε μέσα από την ανάλυση λιμάτων του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων στην Ψιτάλια τη χρήση αυτών των ουσιών. Και έχει... έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι η επιδημιολογία λιμάτων ακριβώς mm. έχει αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες έρευνες, κοινωνικές και ούτω καθεξής, ότι είναι πραγματική μέτρηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα φανεί και από τα δεδομένα που θα συζητήσουμε αυτή Αμέσως την... Τώρα. Αμέσως τώρα, εκεί θα περάσουμε στα δεδομένα. Πρέπει να πω μόνο σε αυτό, επειδή και ο κ. Παναστασάτος ε, συμφωνεί ειδικά με αυτό το τελευταίο που αναφέρατε, στην ανάγκη ύπαρξης δεδομένων, γιατί βλέπουμε μετά... Αντίστοιχα πόσους άλλους επιστημονικούς κλάδους ε, βοηθά στη δική, στο δικό τους έργο το να υπάρχουν δεδομένα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τις συζητήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα η επισήμανση αυτού του χαρακτηριστικού και ε, θέλω να πω ότι σε αυτά τα γραφήματα απουσιάζει η μέτρηση του αλκοόλ. Θα μας εξηγήσετε γιατί στην πορεία αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε και είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε και πολύ κιόλα. Ε, γιατί έχει ο κ. Παναστασάτος κάποια δεδομένα από παράπλευρους τρόπους ε, έρευνας την προσπάθεια να γίνει μια καταγραφή το πώς η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται και ειδικά εν μέσω πανδημίας. Πάμε αν θέλετε όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε το πρώτο γράφημα ε, για την αύξηση χρήσης όλων αυτών των ουσιών το τελευταίο διάστημα με τη βοήθεια όλων αυτών των γραφημάτων που έχει επιμεληθεί και έχει ετοιμάσει ο δημοσιογράφος του IMED Lab Θανάσης Τρομπούκης θα μπορέσουμε να δούμε και μεταξύ των μηνών τη διακύμανση αλλά θα μπορέσουμε να δούμε φυσικά όπως άνοιξε εδώ πέρα και το ε, η, η, η οριζόντια γραμμή, η χρονική, ξεκινώντας από το Μάρτιο του 19, τι συνέβη μέχρι και το Μάρτιο του 21, δηλαδή μέχρι και τον προηγούμενο μήνα. Θέλω να πω ότι τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα αφορούσαν τα ευρήματα από τα λύματα, από το τι έδειξαν οι έρευνές σας, μέχρι και τον Νοέμβριο του 20. Σωστά κύριε Θωμαίδη. Πολύ σωστά, ναι. Για Εδώ πρώτη λοιπόν... φορά σήμερα παρουσιάζουμε και μέχρι το Μάρτιο του 2021, κάποια δεδομένα. Έχει πάρα πολύ λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με την αύξηση χρήσης της κοκαίνης, όπως βλέπουμε από το χρονοδιάγραμμα, κατά την πανδημία, είναι ξεκάθαρα, ειδικά εφόσον μιλάμε για τα δεδομένα των λιμάτων της Αττικής, για το τι έχει συμβεί από τον Μάρτιο του 19 μέχρι και τον περασμένο μία, μήνα, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της προηγούμενης χρονιάς. Θα δούμε λοιπόν... Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, ότι το Μάρτιο του 19 η κατανάλωση της κοκαίνης ήταν 482 γραμμάρια ανά ημέρα. Το βλέπουμε στον πρώτο κύκλο αριστερά. 482 γραμμάρια ανά ημέρα το Μάρτιο του 19. Στο πρώτο lockdown, όταν ξεκίνησε δηλαδή η ιστορία της πανδημίας στη χώρα μας, το Μάρτιο του 2020 δηλαδή, φτάσαμε στο διπλασιασμό και κατά το δεύτερο lockdown τον περασμένο Νοέμβριο δηλαδή του 2020, σε τετραπλασιασμό σε σχέση πάντα με το Μάρτιο του 19. Φτάσαμε δηλαδή στα 1837 γραμμάρια ημερησίως. Η χρήση κοκαίνης είναι πάντα τα νούμερα που βλέπουμε. Η αύξηση δεν σταματάει εκεί και φτάνει στο Μάρτιο να είναι στα 2396 γραμμάρια ημερησίως. Μιλάμε δηλαδή για τρεις φορές μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαίνης από την αρχή της πανδημίας και πέντε φορές ε, μεγαλύτερη μόλις σε δύο χρόνια. Σωστά κύριε Θωμαίδη. Πολύ σωστά. Έτσι. Αυτή η καταγραφή της χρήσης κοκαίνης μας είχε προβληματίσει από το πρώτο lockdown. Και μάλιστα τότε είχαμε συμφωνήσει με τους συνεργάτες μας ότι θα συνεχίσουμε όλο το 2020 συνεχώς κάθε μέρα να λαμβάνουμε δείγματα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Την πρώτη λοιπόν φάση του πρώτου lockdown συσχετίσαμε την αύξηση της χρήσης κοκαίνης με τον εγκλεισμό 
τα, τον αυστηρό περιορισμό ε, που είχε επιβληθεί στα πρώτα περι, περιοριστικά μέτρα και φυσικά τη μείωση της δραστηριότητας ε, που ενδεχομένως να συσχετίζεται με μία αύξηση χρήσης κάποιων διαγερτικών, διότι η κοκαίνη είναι διαγερτικό. Ε, στη συνέχεια υπήρξε μία ύφεση που συνοδεύτηκε με την άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά από το Σεπτέμβριο έως και σήμερα παρακολουθούμε αυτή την αύξηση στα λίματα σε πραγματικό χρόνο, η οποία συσχετίζεται με αύξηση κατασχέσεων, αύξηση συλλήψεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει αλλάξει ενδεχομένως η διακίνηση αυτής της ουσίας. Και εδώ θα αυτό, ήταν... φυσικά... αυτό ήταν το ερώτημά μου, γιατί ε, έχουν αλλάξει όλες οι συνθήκες ε, για το προφίλ εκείνων που έκαναν ε, χρήση ή κάνουν όπως μας λέτε, αλλά προφανώς και η διακίνηση βρήκε τα δικά της μονοπάτια για να μπορέσει να, να κυκλοφορήσει η ελεύθερη η κοκαίνη, σωστά. Έτσι φαίνεται, υπάρχει και αντίστοιχη αναφορά και στο ε, report του 2020 ε, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παρακολούθηση των Ναρκωτικών. Εδώ θα χρειαστούμε σίγουρα τη σύνδρομη του κ. Παπαναστασάτου από τη δική του σκοπιά για το φαινόμενο αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι τα δεδομένα αυτά δείχνουν μια ανησυχητική τάση η οποία ε, σημειωτέων είναι η μεγαλύτερη που είδαμε σε όλη αυτή τη δεκαετία που μελετούμε τον πληθυσμό της Αττικής. Mm-hmm. Κύριε Παπαναστασάτο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό το σημείο, αν θέλετε να, να σημειώσετε κάτι. Αν ήμουν δημοσιογράφος θα έβγαινα με έναν τίτλο ότι ο κάθε ενήλικας Αθηναίος καταναλώνει μισό γραμμάρι βουκαίνη στην ημέρα Α, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε... Στα, στα χέρια μας. Ε, είναι ένα πολύ παράξενο, ενδιαφέρον και ιδιότυπο έβριμα πολύ περισσότερο γιατί είναι πραγματικό. Έχει επίσης ε, σημασία να, να πούμε ότι αν δούμε παρακάτω και τα στοιχεία από το 2010 το 2020 φαίνεται και από εδώ να είναι η, η χρονιά εκείνη με τη μεγαλύτερη χρήση κοκαίνης εδώ και μια δεκαετία. Αυτό που, που, που είπατε μόλις προηγουμένως, κύριε Θωμαίδη. Εδώ yeah. βλέπουμε αναχρονιά πια, ποια είναι η διακύμανση και πώς έχει καταγραφεί χρήση κοκαίνης, ξαναλέω. Και το 2021 έχει αυξηθεί περαιτέρω. Ακριβώς, βάση και το γραφείο το... που μόλις... Ναι. Αυτό το γεγονός έχει ε, έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά ε, την, ε, ουσιαστικά τη διακίνηση αυτού του είδους των ναρκωτικών ε, πανευρωπαϊκά ε, διότι φαίνεται ότι αντίστοιχες ε, αυξήσεις είχαν εντοπιστεί π.χ. στο Μιλάνο ή στην Ουτρέχτη ή στο Αιτχόβεν ενώ το χάρη στο Άμστερνταμ φάνηκε να υπάρχει μία ελαφρά μείωση. Υπάρχει λοιπόν ένα ε, ας πούμε μεικτό pattern μεταξύ των πόλεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στο πρώτο lockdown, αλλά στη συνέχεια φαίνεται πανευρωπαϊκά να υπάρχει μία αύξηση της χρήσης κοκαίνης. Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο γράφημα. Εδώ θα δούμε τη χρήση αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης. Όπως διαμορφώθηκε τους μήνες της πανδημίας, πρέπει να πω εδώ πέρα ότι η, η ευθεία διακεκομένη λευκή γραμμή δείχνει την χρήση το Μάρτιο του 2019. Ένα χρόνο δηλαδή πριν την πανδημία. Ένα χρόνο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Η μαύρη γραμμή δείχνει τη χρήση από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία στην Ελλάδα πάντα. Δηλαδή το Μάρτιο του 20. Η μαύρη ε, έως το Μάρτιο πάντα του, του 2021, συγγνώμη, δικό μου το λάθος, ξαναλέω, η διακεκομένη γραμμή είναι η χρήση το Μάρτιο του 2019, ένα χρόνο πριν την πανδημία, η μαύρη γραμμή είναι η χρήση από τότε που ξέσπασε μέχρι και σήμερα, το Μάρτιο του 20 μέχρι και τον περασμένο μήνα, το Μάρτιο του 2021. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και στις τρεις περιπτώσεις βλέπουμε ότι τα ποσοστά 
σε κάθε περίπτωση, με την όποια αυξομοίωση και αν παρατηρούμε, είναι πολύ πιο ανεβασμένα σε σχέση με τη χρονιά πριν την πανδημία, το 2019 δηλαδή, κύριε Θωμαϊδή. Ναι. Ε, το γράφημα δείχνει ε, μία αύξηση από το Μάρτιο του 19 το Μάρτιο του 20. Στη συνέχεια υπήρξε μία μικρή ύφεση και στη συνέχεια υπήρχε αυτή η μεγάλη αύξηση το Σεπτέμβριο. Το διάγραμμα που φαίνεται αυτή τη στιγμή... Στο δεύτερο κύμα δηλαδή. Ορίστε. Στο δεύτερο κύμα δηλαδή. Στο δεύτερο κύμα υπήρχε μία μεγάλη αύξηση. Στη συνέχεια ε, υπήρξε στα δεδομένα τα οποία δεν φαίνονται στο διάγραμμα της αμφεταμίνης, μία μικρή ύφεση η οποία ουσιαστικά έδειξε ότι επιστρέφουμε στο, στα, επίπεδα, στα μέσα επίπεδα του 20. Σε μία περίπτωση φυσικά στα χαμηλότερα επίπεδα του 19. Όσον αφορά την μεθαμφεταμίνη και θα παρακαλούσα να φαίνεται το διάγραμμα της μεθαμφεταμίνης, Εκεί στη μεθαμφεταμίνη θα πρέπει να αναφέρω ότι από την ανάλυση των λιμάτων διαχρονικά φαίνεται μία σταδιακή αύξηση χρήσης της μεθαμφεταμίνης από το 2010 μέχρι το 2020 και 2021. Με τις διακυμάνσεις, τις όποιες διακυμάνσεις, σημειωτέων ότι η μεθαμφεταμίνη είναι ένα... Ας, ας πούμε μια παράνομα διακινούμενη ουσία η οποία έχει σχετικά χαμηλή χρήση ε, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο υπήρξε και υπάρχει μια συνεχή αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Έτσι λοιπόν φέτος είδαμε την αύξηση το Μάρτιο του 20, στη συνέχεια μια ύφεση και μετά το Σεπτέμβριο πάλι μια αύξηση με σταθεροποιητικές τάσεις όπως βλέπετε μέχρι το Μάρτιο του 2021. Μάλιστα. Α, αν δεν έχετε κάποιο άλλο σχόλιο α, για την αμφεταμίνη, τη μεθαμφεταμίνη και την ηρωίνη θα ήθελα να περάσουμε και να σταθούμε λίγο παραπάνω στο αμέσω επόμενο διάγραμμα. Εδώ. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε την αύξηση χρήσης αυτών που λέμε ηρεμιστικών, αντικαταθλιπτικών και άλλων παρόμοιων Ουσιών. Αντιψυχωτικά βλέπουμε, αντικαταθλητικά όπως είπαμε. Οι δύο πρώτες ουσίες, οξαζεπάμι και αλπραζολάμι, είναι από τους πιο συνήθις τύπους ηρεμιστικών και αγχολητικών. Βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις την καμπύλη να ανεβαίνει. Και συγκεκριμένα για την οξαζ... οξαζεπάμι το ποσοστό να διπλασιάζεται. Τι είναι η οξαζεπάμι, κύριε Θωμαϊδή? Η οξαζεπάμι είναι μία ε, βενζοδιαζεπίνη, μία ουσία η οποία χρησιμοποιείται ε, κατά του άγχους, είναι ηρεμιστικό, υπνοτικό και αγχολητικό ε, και ε, χρησιμοποιείται σε γνωστά σκευάσματα. Το αντίστοιχα, αντίστοιχα είναι και η αλπραζολάμι, στην οποία mm. φαίνεται μία σταδιακή αύξηση ιδιαίτερα μετά το δεύτερο κύμα. Κατά κόρτια αντίστοι... φαίνεται εδώ. Βέβαια. Βέβαια, η χρήση της αλπραζολάμης σε σχέση με τον οξαζεπάμι είναι μικρότερη, αναδραστική. Ε, επίσης, να... αύξηση... Ε, επιτρέψτε μου, κύριε Θωμαίδη, να κάνω μόνο την εξή επισήμανση. Βλέπουμε τις ουσίες, προφανώς γιατί αυτή είναι η ονομασία, ε, δεν μας είναι ιδιαίτερα γνωστές. Μας είναι όμως, πιστέψτε με, πάρα πολύ γνωστά τα ονόματα των εταιριών των φαρμάκων, είτε είναι τα ηρεμιστικά, τα γνωστά, τα πιο γνωστά, τα λιγότερο γνωστά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντι, ε, κατά του στρες ε, και ούτω καθεξής. Για λόγους προφανής δεν θα αναφέρουμε τα, τα ονόματα αυτών των φαρμάκων, γιατί δεν είναι ένα πρώτα απ' όλα, αλλά είναι όλα τα γνωστά τα οποία, των οποίων η ουσία είναι αυτές οι τέσσερις κατηγορίες, τις οποίες παρακολουθείτε. Το λέω αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, γιατί η αλήθεια, και επιτρέψτε μου αυτό το εμπειρικό από μένα σχόλιο, όχι επιστημονικής προσέγγισης και αμέσως επιστρέφω σε εσά κύριε Θωμαίδη και κύριε Παναστασάτο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ειδικά το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα, όταν λέω τους τελευταίους μήνες, ακούμε όλο ένα και περισσότερο σε ομάδες, είτε είναι ομάδες ε, κοινωνικές, θέλω να πω οικογένειες, είτε σε παρέες, στον όποιο βαθμό μπορούν να συναντηθούν παρέες και με τον επιτρεπόμενο ε, αριθμό, είτε αν γίνεται διαδικτυακά, είτε συναδελφικά και το καθεξής, 
όλο ένα και περισσότεροι ή κάνουν μεγαλύτερη χρήση ή το λένε περισσότερο, δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, πάντως είναι κάτι το οποίο παρατηρείται ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως επίσης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Είναι κάπως λίγο οριζόντιο και κάπως λίγο κοινό το πώς ε, και τι είδους χρήση κάποιας από αυτές τις ουσίες κάνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του, του πληθυσμού. Αυτό το σχόλιο μόνο από εμένα και βλέπουμε εδώ πέρα εντωμεταξύ και στα αντικαταθλιπτικά και τα ε, αντιψυχοσικά να υπάρχει ένα σταθερά υψηλό ποσοστό. Για πρώτη φορά να πω ότι βγαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία από εσάς σήμερα εδώ γιατί συμπεριλαμβάνουν και το Μάρτιο. Είναι πάρα πολύ φρέσκα δηλαδή. Τα αντιθλητικά σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά από το 2019. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το Μάρτιο του 2019 για παράδειγμα προπανδημία ήταν 3.700 γραμμάρια ανά ημέρα και το προηγούμενο μήνα το Μάρτιο του 2021 είναι 6.053 γραμμάρια. Ανά ημέρα. Είναι, είναι χαρακτηριστικό τόσο στην ε, οξαζεπάμι όσο και στα αντικαταθλιπτικά το Μάρτιο του 2021 να βλέπουμε τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωση σε σχέση με ένα χρόνο πριν ή και με ένα χρόνο πριν τη, την πανδημία. Ναι. Έτσι είναι. Η χρήση των αντικαταθλιπτικών ήταν αυξημένη το Μάρτιο του 2020 συγκεκριμένες δραστικές όπως η Σταλοπράμι, η Βελαφαξίνη αλλά και η Μυρταζαπίνη ε, και άλλες αλλά ειδικά αυτές οι τρεις έχουν τα πρωτεία ε, στη συνέχεια υπήρξε μία ύφεση όπως είδατε προς τους καλοκαιρινούς μήνες ενδεικτικό ότι μόλις έχει γίνει άρση περιοριστικών μέτρων και άλλαξε ο καιρός και η διάθεση αμέσως κάποιοι άνθρωποι έχουν αποσυρθεί από αυτά και φυσικά μετά το Σεπτέμβριο συνεχίζεται η σταθερή αυξημένη χρήση. Ε, αντίστοιχα είναι και ε, η αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα αντιψυχοσικά αν και αυτά αφορούν πολύ πιο ε, σοβαρές ψυχιατρικές ασθένειες. Ε, έχει ενδιαφέρον να πω ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες ε, ψυχοτρόπων ε, φαρμακευτικών ενώσεων ε, κατηγοριών ε, πριν το 2012 ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το σημείο ίσως και το συζητάμε και αργότερα ότι από το 2012 έως το 2014 έγινε μια δραματική αλλαγή στη χρήση αυτών των κατηγοριών. Τα χρόνια δηλαδή της βάθιας κοινωνικο-οικονομικής ύφεσης. Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση αυτών των κατηγοριών και η τότε έρευνά μας έδειξε ότι συσχετίζονται στατιστικά και ισχυρά με κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη όπως είναι η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος και πολλά άλλα. Επομένως υπάρχει άμεση συσχέτιση αυτού που βλέπουμε στα λίματα με την κοινωνική και οικονομική και ψυχολογική και ψυχιατρική κατάσταση φυσικά της, του πληθυσμού. Θα ήθελα κύριε Παπαναστασάτο το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτά προφανώς τα ευρήματα αλλά και σε αυτό που επεσήμανε σε σύγκριση με, με το 2012-2014 βάσει το τι έδειξαν τα, τα δείγματα ο κύριος Θωμαίδης διότι τότε βλέπαμε κατά τη διάρκεια της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης την ανεργία όπως επισημάνατε, τη μείωση του καταγεφαλήν εισοδήματος όλη, όλη αυτή την αλληλουχία ε, των δυσκολιών ε, θα έλεγε κανείς ότι εν μέσω πανδημίας σε αυτόν τον ένα χρόνο, τους 13 μήνες ε, τα βλέπουμε όλα αυτά να έχουν συμπτυχθεί δηλαδή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ταυτόχρονα υπάρχουν... Ε, Υπάρχουν οι αγωνίες για το αύριο της εργασίας, υπάρχουν, υπάρχει η αγωνία για την οικονομία συνολικά, άρα και για το κάθε νοικοκυριό ατομικά, υπάρχει η απομόνωση, το πιο αισθητό από την πρώτη μέρα, αν θέλετε, χαρακτηριστικό ε, και, και υπάρχει επίσης η αβεβαιότητα για το αύριο. Όλα αυτά έχουν έρθει όμω κάπως ταυτόχρονα. Οπότε θέλω το δικό σας σχόλιο από τι, από τι παρατηρείτε και καταγράφετε εσείς. 
Κοιτάξτε, ε, ανοίξαμε μια πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο εύρος ε, στη συζήτηση. Ε, πιάνω τον, την άκρη από εκεί που μάλλον ε, ξεκίνησε και ο κύριος Στομαίδης και εσείς ε, από αυτή την περίφημη ε, περίοδο 12-14 στην Ελλάδα. Η ομάδα του κύριου Σπιλιώτη στην, ε, ε, στο Πανεπιστήμιο του Καλυμπονίσου ε, μέτρησε την, ε, τα επίπεδα επικράτηση κατάθλιψη στον ε, γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα, την περίοδο αυτή. Πριν το 2012, η επικράτηση στον γενικό πληθυσμό του συνδρόμου κατάθλιψη, ε, σοβαρή κατάθλιψη, στον πληθυσμό ήταν 6%. Το 2014 καταγράφηκε 14%. Συγγνώμη, 12%. Πλασιάστηκε το ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη αυτή η μεταβολή, όλη αυτή η μετατόπιση της της αγχωτικής ψυχικής πίεσης που βίωνε ο ο ελληνικός πληθυσμό, με κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα που αναφέρατε, την ανεργία, μια ανεργία που οι αριθμοί αρκετά συχνά είναι βαρετοί, αλλά άλλοτε είναι εξαιρετικά ενδεικτικοί. Το 2011, στην αρχή δηλαδή του 2012, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 12%. Το 2014, η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 28%. Ξέρετε τι μαθαίνουμε από τη μεταανάλυση στο επίπεδο του, ε, της συσχέτισης των, ε, των ποσοστών ανεργίας και, των, ε, και του βάρους τη επίπτωση που έχει η ανεργία στην δημόσια υγεία, στην υγεία. Μετρώντας τις, ε, τους δείκτες θνησιμότητας βλέπουμε ότι ένα στα εκατό αύξηση της ανεργίας στο γενικό πληθυσμό προκαλεί αυτό είναι ε, από τις μελέτες του Στάκλερ από το Πανεπιστήμιο του, ε, τη, ε, του Νότιχα. Ένα στα 100 αύξηση της ανεργίας σημαίνει περίπου 0,8%, 0,8% αύξηση της θνησιμότητας από αυτοκτονίες. Οι αυτοκτονίες είναι η κορύφωση, αν θέλετε, ε, μιας εξαιρετικά αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς που συνδέεται όμως πάρα πολύ με την αύξηση των, ε, της κατάθλιψης. 3% στα 100 αύξηση της ανεργίας συνδέεται με 4,5% στα 100 αύξηση της νησιμότητας από ε, αυτοκτονία. Θυμάστε λίγο τη διαφορά που ανέφερα πριν. Ήταν 12% στα 100 στις αρχές του 2012 η ενεργία στην Ελλάδα και την εκτινάχθηκε στο 27-28% το 2014. Ένας στους δύο νέους κάτω των 25 ετών, 50% θα πει αυτό, ένας στους δύο νέους ήταν άνεργος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα εξαιρετικά βαρύ φορτίο για την κοινωνική ανθεκτικότητα για τον τρόπο με τον οποίο ακόμα και βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και των ιδιοτύπων της, όπως για παράδειγμα η οικογενειακή συνοχή, mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο η ευρύτερη οικογένεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αλληλέγγυο δεσμό για την υποστήριξη σε δυσκολίες μεγάλες. Ένα χαρακτηριστικό των προηγούμενων δεκατιών σε πολύ μεγάλο βάθμο. Δοκιμάζεται. Και δοκιμάζεται... Ε, με τρόπο που στην πραγματικότητα είναι διαλυτικός. Το ίδιο περίπου βιώνουμε δέκα χρόνια μετά, στην αρχή του 2020, με κάτι στο οποίο όλη η κοινωνία, επίσημη φορείς, η επίσημη δημόσια υγεία, ο, η οργάνωση της δημόσιας υγείας από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη και η ίδια κοινωνία είμαστε εξαιρετικά ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από νέα φαινόμενα τα οποία, στα οποία βρεθήκαμε. Για πρώτη φορά βιώσαμε περιορισμούς κίνησης και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο στη συνέχεια και να μάθουμε αυτό το οποίο ονομάσαμε κακός, 
πολύ κακός, κοινωνική απόσταση. Αυτό που υπογραμμίζω ως κακός είναι γιατί έτσι ονομάστηκε, έτσι χρησιμοποιήθηκε στο δημόσιο λόγο, κοινωνική απόσταση, ως προστατευτικός παράγοντας και ως μέλος, μέρος του προσ... το... της προστατευτικής φαρέτρας που έχουμε απέναντι στο COVID-19. Ποιο είναι το λάθος εδώ. Ότι διαμορφώνουμε αποστάσεις και απομονωτισμό απέναντι στον ευάλωτο. Δεν είναι ορθός ο όρος κοινωνική απόσταση. Ο τρόπος με τον οποίο οφείλουμε να μιλάμε για να προστατευτούμε είναι η φυσική απόσταση. Όχι η κοινωνική απόσταση η οποία βάζει απέναντι εκείνον ο οποίος είναι δυνάμει επικίνδυνος. Θα σας πω τα εφτράπελα τα οποία βιώσαμε στις πρώτες μέρες εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στην Αθήνα όπου η, με ιδιαίτερο ζήλο ε, δυνάμεις ασφαλείας πλησίαζαν τους άστεγους που βρίσκονταν στην Αθήνα και τους ζητούσαν με ποια άδεια βρίσκονται έξω και κυκλοφορούν. Τους άστεγους. Με τι λόγο, τι λόγο είχαν σημειώσει. Β6, Β4, Β2 και ήταν έξω. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ούτε καν ότι υπήρχαν περιορισμοί. Αυτό είναι ο ανέτοιμοι και εξαιρετικά πρόχειροι. Από την άλλη μεριά, εύκολα παρασυρμένοι να ολιστήσουμε σε τέτοιου τύπου ε, ε, ακρότητες όπως είναι αυτό της κοινωνική απόκλησης. Έχω μπροστά μου τον τρόπο με τον οποίο ο καναδικός οργανισμός δημόσιας υγείας να. διαμόρφωσε από το πρώτο κύμα από το πρώτο κύμα τις οδηγίες μιλώντας για physical distance. Από τότε. Εμείς ακόμα εξακολουθούμε έχω μπροστά μου το, τις οδηγίες που έχουν βγει από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την ιατρική σχολή την πρώτη ψυχιατρική κλινική με συμβουλές προς τους φοιτητές που λέει μερικοί από τους όρους που θα συναντήσεις και συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι οι παρακάτω. Ένα. Κοινωνική απόσταση. Το διαβάζω. Και μιλώ για την ιατρική σχολή. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο περιγράφεται και μας βοηθάει να καταλάβουμε όλο το, το πλαίσιο, την ερμηνεία, την ατομική και βέβαια το πολύ έντονο αυτό που κρατώ είναι το απέναντι το οποίο, με το οποίο βρεθήκαμε μαζί με αυτό το απέναντι μάλλον. Ε, Θέλω, να, θέλω να, να μην προχωρήσουμε παρακάτω χωρίς να σχολιάσουμε τι γίνεται με το αλκοόλ και τι γίνεται με την κάναβη. Και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Να, να, να δούμε λίγο, ε, κύριε Θωμαίδη και κύριε Παπαναστασάτο, τι γίνεται αναφορικά με τη χρήση κάναβης, ε, η οποία περιέχει το ψυχότροπο συστατικό της κάναβης. Φάνηκε ότι... Ενώ το 2019 η χρήση κυμενόταν μεταξύ 22.000-25.000 γραμμαρίων ημερησίως, από το πρώτο lockdown και μετά διπλασιάστηκε. Έφτασε δηλαδή τον περασμένο μήνα στα περίπου 40.000-39.500 για την ακρίβεια, αν τα λέω σωστά κύριε Θουμαίδη, γραμμάρια ανά ημέρα. Ναι. Η κάναβη είναι ε, ουσιαστικά η... Παράνομα διακινούμενη ουσία που ε, χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται ε, περισσότερο στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο με άλλη ουσία. Ε, όντως υπήρξε αυτή η αύξηση και μάλιστα η αύξηση αυτή είναι αν δείτε τα στοιχεία από το Σεπτέμβριο και μετά. Δηλαδή στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν ε, στα ίδια επίπεδα που ήταν και τα προηγούμενα έτη αλλά μετά το Σεπτέμβριο υπήρξε μια συστηματική και στατιστικά σημαντική αύξηση, που καταλήξαμε σε αυτό περίπου ε, μια αύξηση της τάξης του 67% συνολικά, μπορώ να αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία είναι. <coughs> Συνόμι. Και αυτή ε, επίσης ε, έχει να κάνει με μια αλλαγή προφανώς ε, στη χρήση. Υπάρχει δε αναφορά και σε βιβλιογραφία πια για την αύξηση της χρήσης κάναβης κάτω από ε, τις συνθήκες του δεύτερου lockdown και 
<laughs> Εδώ. Όσον, ναι, αν θέλετε να συζητήσουμε για την κάναβη παραπάνω. Ε, ήθελα να, πήγατε να πείτε και για το αλκοόλ. Θα ήθελα να μας ε, μιλήσετε για το αλκοόλ και κυρίως επειδή ε, 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 εξηγήσαμε το γιατί δεν υπάρχουν τώρα στοιχεία, αλλά θα υπάρξουν στοιχεία, σωστά. Σωστά. Ε, όλα τα δείγματα αυτά που έχουμε συλλέξει όλο το χρόνο είναι φυλαγμένα σε πάρα πολύ καλές συνθήκες, στους μείων 80 βαθμούς και η ανάλυση της χρήσης του αλκοόλ μέσα από τα λίματα γίνεται με μια α, ιδιαίτερη μέθοδο, πιο α, ειδική για έναν δευτερογενή μεταβολίτη του αλκοόλ, το θήκο εστέρα της αλκοόλης και όχι το κύριο μεταβολίτη γιατί είναι ασταθής και δεν είναι καλός βιοδείκτης. Αυτός λοιπόν ο βιοδείκτης είναι αρκετά πολικός, τέλο πάντων είναι δύσκολο να αναλυθεί, οπότε έχουμε αναπτύξει μια νέα μέθοδο και θα εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο στα δείγματα και τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να δείξουμε τι ακριβώς έγινε με τη χρήση του αλκοόλ μέσα στο 2020 και το 2021. Μέχρι τότε και μέχρι να έχουμε και να έχετε και στα χέρια σας κύριε Παναστασάτο αυτά τα, τα νούμερα και τα αποτελέσματα από τις έρευνες του, του κύριου Θωμαίδη και όλης της, ε, της ομάδας τι παρατηρείτε εσείς αναφορικά με τη χρήση παρα, παρατηρείτε κατάχρηση του αλκοόλ κάτι το οποίο επίσης έλεγα νωρίτερα για τα ψυχοτρόπια φάρμακα αλλά επίσης το ακούμε κοινωνικά τουλάχιστον και πάλι εμπειρικά το μεταφέρω να, να σημειώνεται όλη αυτή τη χρονιά, την τελευταία χρονιά. Οι, όλες οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας που συνδυάζουν πηγές για να είμαστε ειλικρινείς mm-hmm. ε, έχουν, ένα, έχουν μια τάση. Στην πραγματικότητα α, οι, οι, πρώτες μελέ, οι, οι μελέτες μάλλον στο πρώτο κύμα έδειξαν μια γενικά μηχανία των καταναλωτών ψυχοδραστικών ουσιών ε, και η ανετοιμότητα αυτή στην οποία αναφέρθηκα πριν αφορούσε και την έκπληξη στην οποία βρέθηκαν κάποιοι καταναλωτές. Με αυτή την έννοια σε πάρα πολλές πόλεις όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Θωμαίδης πριν ε, στην Ευρώπη παρατηρήθηκε μια μικρή σταθεροποίηση, μια σταθεροποίηση ή μικρή μείωση σε κάποιες από τις ουσίες οι οποίες είναι οι δημοφιλείς ουσίες της ε, διακίνησης παρανόμων ουσιών, εν πάση περιπτώσει. Ε, εκείνο όμως που φάνηκε σταθερά τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις πόλεις της Ευρώπης να διαμορφώνει μια α, κατακόρυφη αύξηση ήταν η χρήση αλκοόλ. Η χρήση αλκοόλ και βενζοδιαζεπινών ε, και των δύο ε, κατηγοριών αυτών. Το ζήτημα της αύξησης του αλκοόλ ήταν, σας θυμίζω, στο πρώτο κύμα, κάτι το οποίο για ένα μέρος του πληθυσμού συνδέθηκε με σοβαρή αύξηση. Και εδώ ήταν το ενδιαφέρον ότι αυξήθηκε η χρήση αλκοόλ πολύ στις γυναίκες, στους υπερήλικες και σε εκείνους που είχαν υψηλό εισόδημα. Ε, μιλώ για το αλκοόλ. Εκεί το αλκοόλ αυξήθηκε περίπου κατά το ένα... Η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά το ένα τρίτο. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τα έμεσα δεδομένα τα οποία έχουμε, ε, εν καιρό περιορισμών, που θα πει με κλειστή την εστίαση και χωρίς τα μεγάλα, τις μεγάλες συνεβλιακές εκδηλώσεις οι οποίες συνοδεύουν συνήθως την άνοιξη στην Ευρώπη, ε, στην πραγματικότητα, τα σημεία πώληση αλκοόλης ήταν τα σούπερ μάρκετ, τα ε, 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 καταστήματα Άρα. τροφίμων, οι κάβες που εξακολούσαν να, να είναι ανοιχτέ. Αυτό λοιπόν δείχνει η εμπορική ακόλουθη τόσο των πρεσβειών της, ε, του Λονδίνου της Περισβείας του Λονδίνου, όσο και της Γαλλίας, όσο και της Αυστρίας, δείχνουν ότι αυξήθηκε η, αγω... η πώληση. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την κατανάλωση. Ναι. Ο κύριος Θωμαίδης θα μας πει σε λίγο καιρό πιο, ε, πιο πραγματικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να είμαστε για την κατανάλωση. Οι πωλήσει όμως αυξήθηκαν. 
στην Ελλάδα υπάρχουν δημοσιεύματα που δείχνουν ότι η αύξηση κατανάλωσης της αλκοόλης αυξήθηκε περίπου στο 80% στο πρώτο κύμα. Τώρα, εάν συνδυάσει κανεί αυτού του τύπου τις ενδείξεις με το γεγονός ότι η αγχώδη συμπεριφορά η οποία πάρα πολύ ε, διαχύθηκε την περίοδο του πρώτου κύματος ε, με τον φόβο του αγνώστου και, της, ε, και του τρόπου με τον οποίο ε, μπλ, ε, ε, μπήκαμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον κίνδυνο του κορονοϊού με την κοινωνική απομόνωση την αποστέρηση συγκεκριμένων κοινωνικών δραστηριοτήτων που είχαμε, που κάναμε, η κατανάλωση του αλκοόλ έχει μάλλον αυξηθεί ε, ιδιαίτερα. Θέλω να, να περάσουμε σιγά σιγά, αφού νομίζω έχουμε πιάσει όλες τις ουσίες, όλα τα είδη χρήσης. Έχουμε καταλάβει αρκετά καλά και στις απαγορευμένες πώς έχει γίνει η διακίνηση, πώς έχει βρει δηλαδή τον τρόπο. Ε, να θυμίσω ότι δεν ξέρω αυτό αν συνέβαινε παλαιότερα, αλλά τουλάχιστον τώρα το, το είδαν τα, τα ελληνικά μίντια, οπότε και όλοι οι υπόλοιποι, ε, το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος, τα delivery και όλη αυτή την, την ιστορία. Ε, η ιστορία των ε, νόμιμων ουσιών, που είναι τα ψυχοτροπία φάρμακα, όλα όσα συζητήσαμε, ναι, μεν κυκλοφορούν νόμιμα, ωστόσο απαιτείται να ακολουθείτε και η νόμιμη οδός για χρήση αυτών, που είναι η συνταγογράφηση, κάτι το οποίο προφανώς και δεν ακολουθείτε. Παλαιότερα, κύριε Θωμαίδη, και νομίζω και ακόμα, απλά τώρα δεν φαίνεται ίσως τόσο, είχαμε την πρωτιά παραδοσιακά στη χρήση των αντιβιωτικών, χωρίς συνταγογράφηση. Σωστά. Ε, έχει ενδιαφέρον να πούμε διαχρονικά τι συνέβη, ε, είμαστε από τις χώρες που κάνουμε κατάχρηση αντιβιωτικών. Στην πρώτη περίοδο της, δια, της ε, οικονομικής χρήση, ε, κρίσης ε, παρα, παρατηρήθηκε μία μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών από το 12 στο 14, που αυτή συνδυάστηκε, συσχετίστηκε με τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί τότε στη μείωση ε, φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία. Και μετά το 15 αρχίσαμε εκ νέου την χρήση των αντιβιωτικών με συνεχή αύξηση η οποία φυσικά και συνεχίστηκε μέσα στο 2020 με συγκεκριμένες δραστικές οι οποίες συσχετίζονται φυσικά και με την συγκεκριμένη ασθένεια όπως είναι η αζυθρομική και η κλαριθρομική χάρη. Θυμάμαι τότε που αποτελούσε πρώτη είδηση την οποία είχα εκφωνήσει ξεκινώντας την εκπομπή αυτή η επισήμανση το 2014 και βρισκόμαστε εδώ για άλλο λόγο πάλι σε όλη αυτή την, την καταγραφή και αυτή την θλιβερή πρωτιά ενώ υπάρχει και ένα θέμα υγείας, η πανδημία η οποία έχει στρέψει και τα φώτα στην υγεία Πολλές φορές ε, υπάρχει η υπεποίθηση, ε, λέγα και στην ε, εισαγωγή, ότι το θέμα της χρήσης, της κατάχρησης, της μιας ή της άλλης ουσίας με τα λίγα ή τα περισσότερα που μπορεί να ξέρει ο καθένας από εμάς ή και η, η λιγότερη ή περισσότερη σύγχυση που μπορεί να έχει εν πάση περιπτώσει ή όποια αίσθηση γύρω από τη χρήση και την κατάχρηση ε, πολλές φορές ε, δημιουργεί την υπεποίθηση και όχι συνειδητά ε, Πάντα, αλλά πολλές φορές και συνειδητά θα με επιτρέψετε να, να πω ότι οι άνθρωποι που ε, ε, εμπλέκονται και είναι μέσα σε, σε αυτή τη, τη συνθήκη είναι άνθρωποι του περιθωρίου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, στιγματίζονται και στιγματίζονται καλά ούτως ή άλλως στιγματίζονται. Ε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση στοχευμένη προς αυτό το, το θέμα. Αλλά... Υπάρχει και μία αφήγηση, ένα αφήγημα ότι είναι οι άνθρωποι που θα κινηθούν και θα μαζευτούν στις γνωστές πιάτσες οι οποίες φυσικά και υπάρχουν είναι, ακόμα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμπλεξαν σε κακές παρέες που όλοι μας μπορούμε όμως να μπλέξουμε σε κακές παρέες και σίγουρα όλοι μας έχουμε κάνει κάποιες φορές κακές παρέες το θέμα είναι τι παρατηρείτε εσείς εάν όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε 
μας αφορά όλους. Αν αφορά δηλαδή και εκείνους που πολύ εύκολα μπορεί να θεωρήσουμε ότι τους αφορά, αλλά μπορεί την ίδια ώρα να αφορά και κάποιους που μπορεί να μην πάει το μυαλό μας. Μπορεί να πέσουμε από τα σύννεφα. Μπορεί, όπως είπα ξανά και στην αρχή, να είναι ο διπλανός μας, να είναι ο συναδελφός μας, να είναι ο αδελφός μας, να είμαστε εμείς οι ίδιοι που δεν το λέμε καν στον εαυτό μας ότι έχουμε αποκτήσει κάποιο εθισμό. Κυρία Μπουστούκου, ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα ε, και δεν κάνω την παρατήρηση για να αποφύγω μια τοποθέτηση. Απλώς ε, θα ήθελα να πω πως δεν θα ήθελα να το απλουστεύσω τόσο πολύ. Να απλουστεύσω μάλλον την απάντηση τόσο πολύ. Η υπόθεση της εμπλοκής με την προβληματική χρήση ουσιών είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία συνδέεται με πολλούς παράγοντες που συμβαίνουν παράλληλα και μαζί. Δεν είναι κάτι το οποίο ε, συμβαίνει άπαξ και περνάει κανείς ένα σκαλί και γίνεται θυσμένος. Είναι κάτι το οποίο κλιμακώνεται και κορυφώνεται μέσα από διάφορα στάδια τα οποία περνά. Αυτό ο μύθος του, του, της ουσίας στην πορτοκαλάδα, κάτι μου ρίξανε στο ποτό και ε, δεν ισχύει. Είναι κάτι να είμαστε λίγο ειλικρινεί με αυτά τα ζητήματα. Θα κάνω ένα μικρό άλμα, περνώντας σε συμπεριφορές που σχετίζονται με την αντίδρασή μας, την ατομική μας αντίδραση, απέναντι στο άγχος του περιορισμού, στους φόβους, στον απομονωτισμό τον οποίο βιώνουν μέσα από τους περιορισμούς, μέσα, στην παθη... μέσα από την αναζήτηση τρόπων να αντιμετωπίσουμε μια παθητικότητα και ψευδώς να μπούμε σε μια διαδικασία δραστηριοποίησης. Η οποία, εδώ είναι λοιπόν η άλλη παράμετρη που έλεγα πριν, η οποία ενισχύεται και τροφοδοτείται από αυτό που έχουμε σαν περιβάλλον γύρω γύρω. Κάποιος ο οποίος μένει στο σπίτι είναι πολύ πιθανό να δει περισσότερο τηλεόραση. Εκείνος που θα δει τηλεόραση και δεν έχει καλωδιακή σύνδεση, δεν έχει συνδρομητικό κανάλι, θα βρεθεί να βλέπει τηλεόραση η οποία θα διακόπτει ανά περίπου 10 λεπτά για ένα σερί περίπου μια ακολουθία 20 ενδεχομένως διαφημίσεων. Σε αυτές τις διαφημίσεις, και επιβεβαιώστε τι λέω όσοι βλέπετε τηλεόραση, Μία στις 7 έως μία στις 10 διαφημίσεις είναι για μια στοιχηματική εταιρεία. Για στοίχημα. Για το τζόγο. Κάποιος που είναι απομονω... απομονωμένος. Κάποιος ο οποίος έχει μια α, ασθενή ανθεκτικότητα. Κάποιος ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί. Γιατί να μην παίξει. Γιατί να μην στοιχηματίσει και γιατί αυτό να μην γίνει μια συστηματική συνήθεια. Με την ίδια λογική, γιατί να μην πιει και ένα ποτό παραπάνω, να κοιμηθεί πιο εύκολα και γρήγορα. Ή γιατί να μην καπνίσει κάτι άλλο αφού του έχουν πει ότι ρεμεί και ησυχάζει. Με αυτόν τον τρόπο εννοώ ότι κάποιο εντάσσεται σε μια λογική καταρχήν παθητικοποίησης και στη συνέχεια διαχείρισης των αγχωτικών συνδρομών τα οποία βιώνει. Βρισκόμαστε όλοι σε μια διαδικασία στην οποία βιώνουμε τον απομονωτισμό πάρα πολύ συχνά. Ένα από τα φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα έντονα στο πρώτο κύμα της πανδημίας το οποίο όμως συνεχίστηκε πολύ στο δεύτερο, που συσχετίζεται με την κατάχρηση αλκοόλ ή ψυχοδραστικών ουσίων, είναι το φαινόμενο ενδοοικογενειακής βίας. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε καταγγελίες για το τι συμβαίνει στο κλειστό νοικοκυριό, που είναι απομονωμένο και βιώνει μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, 
και φυσικά εδώ υπάρχουν α, και διαστρωματικές διαφοροποίησεις. Είναι άλλο να είσαι κλεισμένο από τέσσερα άτομα σε 80 τετραγωνικά ενός διαμερίσματος και άλλο να είσαι κλεισμένο σε, 80, σε 180 τετραγωνικά με κήπο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και ο τρόπος μετάδοσης της πανδημίας είναι επίσης διαφορετικός όταν μιλάμε σε ένα διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών ή μιλάμε για ένα σπίτι των 200 τετραγωνικών. Είναι εντελώς διαφορετικά τα ζητήματα. Με αυτή την έννοια, καταλήγω στο, για να μην μονοπολίσω και όλα αυτά που λέω, με αυτά που λέω, ότι οι τρόποι με τους οποίους επιχειρούμε να διαχειριστούμε το άγχος που μας γεννά αυτή του τύπου η απομόνωση, αυτού του τύπου η απάθεια απέναντι σε βασικά, α, βασικές δραστηριότητες τις οποίες κάναμε, βρίσκει μέσα από τις ψυχοδραστικές και τις ψυχοδραστικές ουσίες, μέσα από τις αιμονικές συμπεριφορές που μπορούμε να καταφύγουμε, μια ανακούφιση. Μια ανακούφιση η οποία αρκετά συχνά επιβαρύνει σωρευτικά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αυτό αν είναι αν θέλετε η επίπτωση της κατάκτησης ψυχοδραστικών ουσιών από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να αισθανθεί κάποιος λίγο καλύτερα προσωρινά, να αισθανθεί ε, λίγο ε, με μια άλλη διάθεση, ένα άλλο συνέστημα ή να διαμορφώσει μια άλλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Δηλαδή. Και όταν δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό ώστε να μπορεί να το εντοπίσει, εύκολα ολισθένει σε μια α, α, τέτοιου τύπου ευκολία. Mm-hmm. Η, η γενετική προδιάθεση ή οι διαταραχές άγχους ή άλλες διαταραχές συναισθημάτων, παρορμήσεων όπως για παράδειγμα πολύ εύστοχα μας περιγράψατε ε, μπορεί να υπάρξουν και νομίζω σε όλους μας έχουν υπάρξει λιγότερο ή περισσότερο καθόλου αυτή τη διάρκεια αλλά η γενετική προδιάθεση κύριε Παπαναστασάτο είναι κάτι το οποίο παρατηρείται ή είναι κάτι το οποίο βγαίνει τελείω ε, από την εικόνα Ω προ την τάση του εθισμού, έτσι, ω προ αυτό μιλώ. Οι, με, οι αναδρομικές μελέτες που έχουμε είναι από τις ήδη γνωστέ περιπτώσεις εθισμού, τις οποίες ερχόμαστε να α, αναλύσουμε ε, προς τα πίσω. Οι νευροβιολόγοι, οι γενετικοί νευροβιολόγοι μας διδάσκουν ότι η, η, η γενετική εξηγεί το μισό του εθισμού μπορεί να εξηγήσει το μισό του εθισμού. Αυτό σημαίνει, σε γενικές γραμμές, όπως το διαβάζω εγώ, ότι δεν μηδενίζεται η γενετική προδιάθεση. Υφίσταται. Υπάρχει ένα υπόβαθρο. Ωστόσο, αυτό το υπόβαθρο από μόνο του δεν είναι ικανό για να τροφοδοτήσει τις, τη φαινομενολογία της εθιστικής συμπεριφορά ή να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα αναπτυχθεί η εθιστική, ο εθισμός από μόνος. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλών ειδών α, ακόμα συνθήκες περιβάλλοντος, ομοτίμων, ε, συνθήκων καθημερινότητας που κάποιος βιώνει και θα ενισχύσουν ή θα αποδυναμώσουν τις πιθανότητες ανάπτυξης μιας προβληματικής σχέσης με μια εθιστική συμπεριφορά, όχι μόνο με ψυχοδραστικές ουσίες. Υπάρχουν πολλών ειδών καταναγκαστικές συμπεριφορές που αφορούν εθισμούς που δεν έχουν να κάνουν απολύτως με τις ουσίες. Mm-hmm. Ε, με αυτή την έννοια το γενετικό υπόβαθρο υπάρχει, αλλά μπορεί προσοχή στην ερμηνεία και στον τρόπο με τον οποίο ακούγεται αυτό που λέω, γιατί πάρα πολύ εύκολα φτάνουν στις ε, περίφημες ε, ρατσιστικές ερμηνείες του τύπου ε, το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ναι, ναι είναι σαφές. Είναι σαφές. 
Θέλω σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε μαζί την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Φρέντ Μαντς, ο κλινικός ψυχολόγος και επικεφαλής του, του οργανισμού Partnership του Ed Addiction στη Νέα Υόρκη. Ε, έχει ενδιαφέρον να δείτε και πάνω σε αυτό το οποίο είπατε εν μέρει κύριε Παναστασάτο πώς ξεκινάει τη, τη συζήτηση ο, ο Φρέντ Μαντς μαζί μας σχετικά ε, ευρύτερα αυτό το οποίο μας λέει με το τι παρατηρείτε, τι καταγράφετε στην Αμερική αλλά και τις ψυχικές αιτίες που συμβάλλουν σε αυτό ακριβώς που μόλις δείξατε στην ανάπτυξη των εθισμών με επίκεντρο βεβαίως την, ε, όλη αυτή τη, τη χρονιά παραπάνω και τα παραπάνω από χρονιά της πανδημίας να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο Mr. Mans, thank you for this interview Could you tell us a few things about your work with addiction? Uh, Anna, first of all, thank you so much for interviewing me and bringing attention to this important issue around addiction that is really affecting us globally now. Um, you know, in terms of my work, my work is both personal and professional. I'm in recovery from heroin addiction. I'm also a clinical psychologist. And my work has really been informed by both of them. Is, is informed by not a medical view or a psychological view, but a personal view. And then how do we merge the two? Uh, and, and the work we do at the Partnership to End Addiction is we focus on helping the helpers. We focus on working with family members, partners, concerned significant others to empower them to take action to change. What is defined as a drug? And how, how would you describe the term addiction? Yeah, so it's a great question because we often confuse or think one thing's a drug, one thing's not. Caffeine's a drug, uh, and 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 there are different levels of severity of different drugs. The difference between a caffeine and an opioid, for example, but it's anything that changes brain chemistry and and neurologically, and you know that that is meant to create a desired effect. So when it works to create that exact desired effect, like caffeine, you're a little more alert, you're a little more focused, um, and people will do it again. Uh, when it doesn't work, people don't. So if you took a sip of coffee and started throwing up, you would not do it again. The same thing for other substances. And what tends to happen is we, as we separate these out in terms of pharmaceuticals, non-pharmaceuticals, there's sometimes a false sense of security, which we saw with the opioid crisis, which is understanding how it impacts the individual of, you know, how reliant someone will become on it, both physically, which we see with opioids and other substance sedatives, um, or psychologically, which we'll see with other substances like marijuana, where there's, there's a bit more of a psychological dependence. What starts to happen with addiction is people become more tolerant on it. So if I start drinking coffee and I don't have the coffee, I might have some withdrawal symptoms, but what I'll also need to do is drink more coffee to get the desired effect. And I'm using coffee because it's known to be a stimulant. Now, it's if you're using opioids or methamphetamine or sedatives, what starts to happen, it starts to completely take over one's life. And that's how we view addiction, which is how much has this substance taken over one's life. Has the COVID-19 crisis affected addictions and, and the type of substances used? What's going on with COVID-19 and what happened uh, to individuals and to the lives we live, both interpersonal and socially, which is the one thing that's been clear across the world is there's been significant increases in stress and anxiety that people are feeling uncertain. People are feeling uncertain about financially. People are feeling uncertain about not knowing what's coming next. What am I going to be doing next summer? What am I going to be doing? Uh, you know, what are my kids going to be doing? Are they going back to school? Are they not? What's going to happen? So this sense of uncertainty and unease um, creates these cravings to use. And then you couple it with either actual job losses. You couple it with the boredom associated with social distancing, people are in the house, they're not going out and interacting with other people. So that social isolation that comes in and, and, and then you put it all together, there's a recipe for people to seek out other ways to regulate themselves. So it, they're seeking other, other ways to navigate 
um, their lives. And this is more what we see is that it's 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 individuals who are already having a little bit of a problem. They're really using substances to cope, right? So they're using substances, and so. For example, this creates a real dilemma for family members and individuals, and, and particularly when people are going out and using substances in the face of all of these consequences. We've had families call us, and one in particular sticks out where they this mother had to create a separate room in the garage for their son who was going out using opioids, putting the family at risk for COVID because he wasn't wearing a mask because he was in the grips of addiction. And on the other hand, we're seeing because of the boredom, because of, of the social, social isolation, because families are now together, is sometimes there's a little more lenience among uh, uh, individuals just to use. And so if you're an individual, it's like, you know what, I'm going to give myself a break and I'm going to take an anti-anxiety medication. I'm going to take a sedative. I'm going to drink more. I'm going to smoke more pot. In our own examples, we've had people calling saying, I normally wasn't okay with my young, my teenager drinking or smoking pot, but they need an outlet. They need a release. And so what we're seeing is, how is this all going to play out? What's going to happen here after we go back? Are things just going to go back to the way they were or, or, or is a crisis going to bloom? And um, what about the people that are not addicted? Um, have yeah. you? For example, observed any shift in the figures uh, concerning drug use or substances like antidepressants or anti-anxiety drugs in the United States or abroad? We have data from sales uh, of substances, prescriptions, and overdose rates. So the, the first thing we'll say is whether you have a problem or not, alcohol sales have skyrocketed across the globe. Uh, you know, in the beginning, it was 300% in some areas. Now it's hovering 40 to 50% higher. So people are using alcohol to cope. The other thing we're seeing is an increase in prescriptions. And those are both for antidepressants, but also anti-anxiety medication sedatives is that you're seeing a 30% increase, particularly during the beginning of COVID. It might be leveling off a little bit now, but we're seeing this increase Because people, regardless of whether you had a substance problem or not, are, are looking for ways to self-regulate. They're looking for ways to, to um, deal with this stress and anxiety. The other thing we're seeing in terms of overdose rates is drug trends are often driven by supply. And because of COVID, there's been disruption in the supply chain. So we're seeing more synthetic use, and this has created an overdose crisis in the U.S. because people are, 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 are now taking pills and or substances laced with lots of fentanyl, which is causing a, a, an overdose crisis in our country. Also seeing prescription drugs more because they can get access. They can go to their doctor and get them. We're also seeing rises in methamphetamine because you can create it in a trailer you know, in the middle of nowhere. Um, but one of the things on the prevention side that might be a bright note is that kids who normally start using in social situations aren't really going out as much. They're not going out. So what they, there's not that, hey, you want to have a drink? Hey, you want to try this? So there may be a little bit of a delay in the initiation of first use. And we know that when there's a delay in that initiation of first use, people learn other coping mechanisms and are less likely to have problems later. So that's a little bit of a silver lining. How different is the way that families face drug use during the pandemic? For example, are they more tolerant than before? Mm. I think overall, as a society, we've become a little more tolerant to people, you know, some of the issues related to people trying to cope with the uncertainty. And so I think family members overall are seeing the struggle of their loved ones. And at the same time, though, what we've seen on our helpline is a family member saying, My, my kid who's 25 just moved back in with us. I had no clue they were using. I had no clue they were drinking. So there's this sort of opening up as we get in these close quarters together, right? What do I do? When I was first changing um, my and in, in early recovery from heroin use, I remember my dad saying to me, I was probably out of treatment for 
two weeks at the time. Um, and my dad said, yo, here, here, here's a beer. And it was all out of just, he was just being like, Hey, you, you did not have a problem with alcohol, have a drink. And I said, dad, you know, that's not where I am right now. You know, maybe things will change, but, but I can't have a drink right now. He just didn't know. So what we're seeing is family members yearning to get more information to support their loved ones. And my last question has to do with uh, psychological factors that lead to addiction, especially during the pandemic. So how do people feel and why do they turn to the use of drugs? I think we're at a point in our, our you know, existence as a human race where there people there there's a lot of just global uncertainty not only in covid but that people are seeking ways to feel better and the traditional ways aren't always there so you know uh feeling uh content feeling grateful for where you are in life feeling grateful for a family and then seeing all these images of people doing better than you online and all of this and the culture that we are um uh just immersed in you know that people have this necessity to go outside of themselves it's normal um i also think though there's there are sort of some silver linings in this is that while we're moving in this direction, there's also a real push for like the sober curious movement. People who didn't necessarily have problems who say, I'm going to focus on myself, the meditation movement, the self-help movement, sort of the gratitude movement is that even though society were moving towards this in some ways, towards a sense of meaningless and people being uncertain, there's also sort of like simultaneously happening where we're seeing people becoming more attuned with themselves, thinking about life without substances. So, you know, I, I think it's a give and take and I tend to look and I try to be as optimistic as possible, which is if we can help people self-realize and be okay and focus on acceptance and love with themselves, I think that's the first step in shifting the dynamic that we're seeing in terms of the increased use of substances. Thanks a lot again, Mr. Mans, for this interview. Thank you. Thank you so much and thank you for all the work you all do. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωφέλιμα τα όσα από τη δική του πλευρά ο Φρέντ Μαντς επεσήμανε και μας μετέφερε στη σημερινή μας συζήτηση. Θέλω να περάσουμε στην επόμενη μέρα να δούμε πώς διαγράφεται, τι διαφαίνεται για την επόμενη ημέρα. Έχει έρθει και μια σχετική ερώτηση και αντί για τη δική μου ερώτηση θα, θα ήθελα να δούμε την ερώτηση του, του κυρίου της κυρίας που μας έχει στείλει. Υπέροχοι ομιλητέ, πολύ ουσιαστική συζήτηση. Η πανδημία άρα γιατί θα μα αφήσει για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ζητήματα εθισμού. Κύριε Θωμαίδη, είχατε αναφερθεί όταν συζητούσαμε τι προηγούμενε ημέρε σε αυτό το χημικό σύμπαν. Αν θυμάμαι καλά και δεν με απατούν οι σημειώσει μου, έτσι είχατε χαρακτηρίσει και περιγράψει την εικόνα από τα λύματα που αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά το πώ είμαστε, το πώ νιώθουμε, το πώ ζούμε και. Με βάση το πώ είμαστε και το πώ ζούμε, πώ ναι. τι μα ξυπνώνει. Έτσι είναι. Η καθημερινότητά μα κατακλείζεται από χημικέ ουσίε, είτε τι χρησιμοποιούμε, τι καταναλώνουμε, είτε ακόμα και τι αποβάλλουμε από τον οργανισμό μα. Πάρα, πάρα πολλοί νευροδιαβιβαστέ καταλήγουν στα λύματα και μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώντας την επιδημιολογία λιμάτων έχουμε δει π.χ. την αύξηση της αδρεναλίνης μέσα στην εβδομάδα και κορύφωση την Τετάρτη και την Πέμπτη και μετά άλλη μια μείωση της αδρεναλίνης και ούτω καταξής. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η χημική σύσταση των λιμάτων τι μας λέει για τη συμπεριφορά μας και την κατάσταση της υγείας μας. Αυτό που είδαμε διαχρονικά μέσα σε αυτή τη δεκαετία μελετώντας τα λίματα της Αττικής είναι ότι όταν έχουν έρθει κάποιες συνήθειε δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω στην προτέρα κατάσταση. Π.χ. η χρήση των αγχολητικών και των αντικαταθλιπτικών, παρόλο που βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση μετά το 2015, έδειξαν μια μικρή ύφεση της τάξης του 30%. Ποτέ φυσικά δεν επανήλθαν στα επίπεδα 
προ του 2012. Και φυσικά μετά από το, την έλευση της πανδημίας αυξήθηκαν εκ νέου. Επομένως τι λέει αυτό, λέει ότι σε αυτό που έχω συνηθίσει να βρίσκω καταφύγιο σε αυτή την εποχή της αβεβαιότητας, αυτή τη λέξη θα ήθελα να επανέλθουμε στη συζήτηση σε λίγο. Ε, καταφεύγουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι θα μας ανακουφίσει όπως είπε και ο κύριος Παπαναστασάτος. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό. Και αυτό έδειξε ουσιαστικά η ανάλυση αυτή μέσα στο 2020. Ότι ο κόσμος για να αντιμετωπίσει την απομόνωση, το άγχος της ασθένειας, το φόβο μπροστά σε αυτό το οποίο είναι άγνωστο και δεν το γνωρίζουμε. Έτσι. Και επίσης της αβεβαιότητας που προκαλεί αυτή η κατάσταση οδηγήθηκε πάλι φυσικά στην ε, γνωστή λύση της χρήσης ουσιών είτε είναι παράνομα δικαιούμενων είτε είναι ε, νομίμως ε, χορηγούμενα. Συμπληρωματικά στο ερώτημα που έθεσα και που βλέπουμε να μας έχουν στείλει ε, και στις οθόνες μας Θέλω να έρθω σε εσά, κύριε Παπαναστασάτο, με ένα ακόμα πρόσθετο ερώτημα. Τι μπορεί να μάθουμε από τις αλλαγές που έχει φέρει η πανδημία για να δημιουργήσουμε ακόμη ε, καλύτερη βοήθεια στο πρόβλημα του εθισμού, για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή καλύτερα το πρόβλημα του εθισμού. Αν υπάρχει κάποιο μάθημα, επίσης, για κάτι που μπορεί να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία που δεν οδηγεί τόσα πολλά άτομα στον εθισμό. Αυτό ξαναλέω συμπληρωματικά με το προηγούμενο και με την τοποθέτηση του κ. Θωμαίδη. Η τοποθέτηση του κ. Θωμαίδη, όσο απεσιόδοξη και να είναι, είναι πραγματική. Ε, και είναι πραγματική γιατί το παραγωγικό παράδειγμα, τουλάχιστον των δυτικών κοινωνιών που εμείς βιώνουμε, ε, που μας δείχνει δύο μιλητέ, ο ένας πέρα από τον Αταλαντικό και ο άλλος εδώ, όταν μιλάνε για, την, για τις ουσίες, να μιλάνε περίπου με την ίδια ορολογία. Αν μιλούσα αγγλικά θα χρησιμοποιούσα τις ίδιες, τους ίδιους όρους και εκείνο, ο Φρέτσμαν, όταν, αν μιλούσε ελληνικά, πάλι ίδιες λέξεις θα χρησιμοποιούσε περίπου. Ε, χάρηκα πάρα πολύ για το βίντεο που είδα παρεμπιπτόντως. Ναι, είναι πραγματικό. Και είναι πραγματικό γιατί το παραγωγικό παράδειγμα το οποίο βιώσαμε, εμπεδώσαμε και στο οποίο έχουμε αφηθεί, ε, θέλει μια σειρά από, έχει μια σειρά από απαιτήσει που μας μαθαίνει με έναν τρόπο την απόλαυση, με έναν τρόπο την ικανοποίηση. Γρήγορα, άκοπα, πολύ και τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται με κάποιο τρόπο να το αντιληφθούμε. Θυμηθείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Αν χαλάσει η καφετιέρα στο σπίτι σας, δεν θα μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε να βρείτε κάποιον να την επισκευάσει. Θα μπούμε στη διαδικασία εσείς, θα πάτε να δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να αντικατασταθεί με μια καινούργια. Γιατί κοστίζει λιγότερο. Η καινούργια κοστίζει λιγότερο από το να βρούμε εκείνον ο οποίο θα την επισκευάσει, να βρει το ανταλλακτικό, να περάσουμε κάποιες μέρες, να μην έχουμε για καφέ. Κοστίζει λοιπόν πολύ λιγότερο. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο, πολύ σημαντικό στοιχείο συμπεριφοράς, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με ένα ολόκληρο περιβάλλον που μας μαθαίνει να αγοράζουμε το καινούριο χωρίς να επισκευάζουμε το παλιό. Διαμορφώνει συστηματικές θέσεις απέναντι στον κόπο που χρειάζεται η επισκευή που χρειάζεται η οικοδόμηση, που χρειάζεται το σχέδιο. Έτσι εγώ, αν α, βρίσκω προβλήματα με τη γυναίκα μου, αντί να μπω στη διαδικασία να τα φτιάξω, βρίσκω καινούρια. Η ακρότητα με την οποία α, μιλώ αυτή τη στιγμή είναι για να κάνω όσο γίνεται πιο σαφές τον τρόπο με τον οποίο έχουμε εμπεδώσει αυτή την παραγωγική διαδικασία για αυτό το παραγωγικό παράδειγμα. Στην πραγματικότητα, αυτό που έλεγε και ο Φρέτσμαν, τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω να λέει, είναι ότι το μεγάλο άγχος που μας αφήνει αυτή η πανδημία ή αυτό που μαθαίνουμε μέσα από την πανδημία, είναι ότι είμαστε αδύναμοι να σχεδιάσουμε. Είμαστε αδύναμοι 
να προβάλλουμε βιώσιμες επιθυμίες στο μέλλον. Γιατί έλεγε, τι θα κάνω το καλοκαίρι, θα έχω δουλειά μετά, μπορώ να έχω την δυνατότητα να α, ξέρω του χρόνου τι να κάνω. Στην πραγματικότητα αυτού του τύπου τα ερωτήματα, ενώ πριν ήταν εξαιρετικά απλά, αυτή τη στιγμή τίθενται σε αμφισβήτηση. Αυτή τη στιγμή είναι μια α, διαρκής αβεβαιότητα που έχουμε μπροστά μας. Από την άλλη μεριά όμως οφείλω να πω και μια άλλη εικόνα. Ο τρόπος με τον οποίο μια μερίδα ανθρώπων, συμπολιτών μας, μετά το πρώτο σοκ της αμηχανίας επέδειξε ιδιαίτερα αντανακλαστικά ελληνικής απέναντι σε ευάλωτες ομάδες, εκείνους οι οποίοι βρίσκονταν στην πιο δύσκολη κατάσταση και από τον γενικό απομονωτισμό που βιώσαμε όλοι μας, είναι κάτι ελπιδοφόρο. Και είναι κάτι το οποίο μας δείχνει έναν δρόμο. Η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική συνεχή, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρεθούμε αλληλεγγύη με τους άλλους, που δεν σημαίνει απλώς ανοχή. Σημαίνει συνύπαρξη και συνεργασία. Σημαίνει συμμετοχή. Είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με τους πιο βαθύς φόβους μας. Επόμενη ερώτηση ε, που μας έχει έρθει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολλές ερωτήσεις και προσπαθούμε να, να, να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερες και όσες δεν επαναλαμβάνουν ενδεχομένω το, το ίδιο ερώτημα. Καλησπέρα σα. Λόγω των περιοριστικών μέτρων, τη βλέπουμε και στην οθόνη μα, του lockdown, θα περίμενε ίσω κανεί αύξηση χρήση κατασταλτικών ουσιών. Πώ εξηγείται αυτή η αύξηση τη κοκαίνη, κύριε Θωμαίδη, αναφερθήκατε στην, στην αρχή. Αν θέλετε να, να συμπληρώσετε κάτι επιπλέον, και συνεχίζει το ερώτημα, αν θα προτιμούσε κανεί να βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα περιορισμένο στο σπίτι του. Ε, νομίζω ότι το απάντησε και ο κύριος Παπαναστάτος αυτό. Είπε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος που είναι σε καταστολή ή έχει συνηθίσει μια δραστηριότητα και ξαφνικά τη χάνει να επανέλθει σε κάποιο επίπεδο δραστηριότητας. Αυτό δείχνει ενδεχομένως η αύξηση των διεγερτικών. Ε, νομίζω ότι ε, σε αυτή την ε, ουσιαστικά κρίση Έχουμε δει ότι για να αντιμετωπιστεί η, αφή, η αβεβαιότητα και θέλω να μείνουμε και σε αυτή τη λέξη η οποία έχει ουσιαστική σημασία στη ζωή μας ε, καταφεύγουμε σε κάτι το οποίο θεωρούμε βέβαιο ότι εμείς θα ανακουφιστούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία της χρήσης διάφορων ουσιών ουσιαστικά είναι αυτό που ανέλησε και πολύ σωστά ανέδειξε ο κύριος Παπαναστασάτος για το πώς μεγαλώνουμε έχοντας κάποιες βεβαιότητες τη στιγμή που η ζωή η ίδια είναι εντελώς αβέβαιη και το έδειξε το παράδειγμα της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης και όλης αυτής της διαδικασίας που έχουν υποστεί όλοι σε αυτόν τον κόσμο μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Θα ήθελα λίγο εδώ να σταθώ και να πω ότι ως φυσικοί επιστήμονες, εμείς που κάνουμε μετρήσεις, είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της αβεβαιότητας στις μετρήσεις μας. Το διδάσκω και στο μάθημα της μετρολογίας, της χημικής μετρολογίας. Αβεβαιότητα είναι ένα στοχαστικό μέγεθος το οποίο μπορώ να το υπολογίσω ή να το εκτιμήσω και το οποίο συνοδεύει τη μέτρηση που κάνω. Αυτό, ξέρετε, έχει ένα ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή μας. Οποιαδήποτε κρίση κάνω, οφείλω να μάθω από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο ή από την ίδια τη ζωή ότι έχει αβεβαιότητα. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσει κάποιος, θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή του με, δεν θα έλεγα στοικότητα, αλλά σίγουρα με έναν άλλο τρόπο 
και όχι με τις γνωστές βεβαιότητες, οι οποίες οδηγούν στον εθισμό στις εξαρτήσεις και γενικά στον καταναλωτισμό που ανέφερε ο κ. Παπαναστασάτος. Επίσης, θα δω την αβεβαιότητα μέσα μου, θα δω την αβεβαιότητα στην κρίση του διπλανού και θα οδηγηθεί πάλι ο άνθρωπος, αυτό που επίσης είπε ο κ. Παπαναστασάτος, στην άμεση αποδοχή του άλλου και την συνεργασία. Αυτό είναι μια κρίσιμη διαδικασία που αν μπορούσαμε ως δυτική κοινωνία να διδάξουμε στα παιδιά και στους ανθρώπους ότι η ζωή η ίδια περιέχει αβεβαιότητα, ίσως να είχαμε λύσει και το πρόβλημα των εξαρτήσεων και πάρα πολλά άλλα που οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις τη δυτική κοινωνία θα έλεγα. Προχωράω στα, στα ερωτήματα, λίγο πριν ε, ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ε, τολμώ να πω έτσι πολύ καθηλωτικός ο τρόπος και από τους ε, δυο σας σήμερα και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά θερμά που, που ε, τοποθετείτε και ε, όπως είπαμε στην αρχή τις ουσίες ή τα είδη χρήση και ε, την αλληλουχία όλων των ε, συμπεριφορών ή των ε, εκφάνσεων της ε, υπόθεσης και της συνθήκης του, του εθισμού αλλά και για τον τρόπο που αν μου επιτρέπετε παντρεύεται τα, τα δεδομένα με την επιστημονική ανάλυση και ταυτόχρονα την εμπειρική καταγραφή έτσι όπως αποτυπώνεται και μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους μας. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να, να προσεγγίζουμε θέματα, ξαναλέω ειδικά θέματα τα οποία είναι τόσο ευαίσθητα, δεν θίγονται εκτενώς, δεν θίγονται συχνά και δεν θίγονται σε βάθος. Ε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι μέλημα και της ομάδας των διαλόγων, ειδικά ξεκινώντας τη σημερινή συζήτηση μη θέλοντας να κάνουμε κανένα άλμα και να πούμε στο τέλος της ημέρας ότι κάνουμε μια συζήτηση ε, για τις ναρκωτικές ουσίες ή για τα ψυχοτρόπαια, όχι. Θέλαμε να υπάρχει ένα πρίσμα και από εκεί είτε ο καθένας και καθεμία από εμάς να ξεκινήσει μια αναζήτηση. Πάντα στόχος των διαλόγων είναι να προκαλούμε περισσότερα ερωτήματα. Οι απαντήσεις μπορεί να, να ποικίλουν, αλλά να προκαλούμε περισσότερα ερωτήματα και ακόμα και εμείς ως ομάδα να παίρνουμε περισσότερα ερωτήματα και περισσότερα ερεθίσματα για να συνεχίζουμε και σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο γύρο α, την ίδια θεματολογία υπό, υπό άλλο πρίσμα. Μία ερώτηση έχει έρθει προς εσάς κύριε Παπαναστασάτο. Θα έπρεπε στην Επιτροπή να υπάρχουν κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ψυχολόγοι προκειμένου να αποφευθεί η ψυχολογική πίεση που δημιούργησαν από κοινού κανάλια και λοιμοξιολόγοι. Ε, θαυμάσια ερώτηση. Τώρα αλλά... αυτή η ερώτηση άπτεται της πανδημίας αλλά με κοινωνικές διαστάσεις ναι. και συμπεριφορικές ουσιαστικά. Μάλλον, μάλλον αυτό που ρωτάει η ερώτηση είναι αν τα μέτρα τα οποία προτείνονται θα έπρεπε να τα επεξεργάζεται μία ομάδα και να τα προτείνει η οποία θα περιελάμβανε μια διεπιστημονικού τύπου σύνθεση. Γιατί οι λοιμοξιολόγοι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο έργο να κάνουν. Ε, όπως ο, το εργαστήριο του κ. Θωμαίδη έχει ένα πολύ συγκεκριμένο α, αντικείμενο να α, διαπραγματευτεί, να διαχειριστεί. Οι λοιμοξιολόγοι έχουν να δουν πού βρίσκεται η οικοί δυναμική, την οποία η πανδημία, η μετάδοση, η επικράτηση και ο πολλασμός διαμορφώνει. Ε, και δεν θα μπορούσε κανένας κοινωνιολόγος, κανένας ε, ε, παπαναστασάτος να συμβάλλει σε αυτό. Δεν είναι το αντικείμενό του, δεν είναι αυτή η εξειδικευσή του. Εάν το ερώτημα είναι πώς σχεδιάζονται μέτρα στη βάση των συνθήκων και των όρων που διαμορφώνονται και αν θα έπρεπε αυτά τα μέτρα να ήταν ε, πεδίο επεξεργασίας διεπιστημονικών ομάδων και όχι ε, των σωμάτων ασφαλείας όπως είναι αυτή τη στιγμή, όχι δηλαδή ζήτημα του πώς διαμορφώνεται κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ε, αντιμετώπιση και ένα διαφορετικό σχεδιασμός μέτρων, η απάντηση είναι μάλλον ναι, ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι πολλών ειδών ειδικότητε σε πιο ορθολογικά μέτρα στο σύνολό του. Γιατί οι επιπτώσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, με τις οποίες χρειάζεται να αναμετρηθούμε, δεν είναι ο α, κορονοϊός, δεν είναι ο COVID-19, δεν είναι η θνησιμότητα του COVID-19. 
Να σας γυρίσω πάλι στα νούμερα λίγο. Η θνησιμότητα του COVID-19 είναι 0,4 της χιλής παγκόσμια. Αυτό είναι ο δείκτης θνησιμότητας. Στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω, είναι 0,8 της χιλής. Ο δείκτης θνησιμότητας από την κατάχρηση αλκοόλ είναι 4 στα 100, 5,3 για την Ελλάδα. 5,3 για την Ελλάδα. Στα 100, όχι τη χιλής. Ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής της πρώτης δημοτικού, ο μαθητής που πήγε στο σχολείο πρώτη δημοτικού φέτος και δεν έχει πατήσει στο σχολείο μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι το Πάσχα του 2021, έχει ένα στίγμα αυτή τη στιγμή για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το σχολείο. Και κάτι ακόμα, το οποίο απευθύνω σε όλους τους γονείς. Πριν από το Μάρτιο του 20. Θα θυμάστε σίγουρα, κυρία Μπουσδούκου, κύριε Θωμαϊδή και γονείς που με ακούτε, πόσο συχνά παραπονιόσασταν όταν το παιδί έπαιζε με το κινητό παιχνίδια ή ήταν μπροστά στον υπολογιστή και βουτούσε στο ίντερνετ. Κάτι που από το Μάρτιο του 20 όχι μόνο το επιζητάτε, όχι μόνο το επιζητάμε, αλλά τα υποχρεώνουμε κιόλα να βιώνουν όλη την καθημερινότητά τους μέσα σε μια οθόνη. Όπως και εμείς μάθαμε βέβαια να το κάνουμε. Αντί να βρισκόμαστε σε μια αίθουσα να ανταλλάσσουμε αυτά τα εύχομαι ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία λέμε, είμαστε μπροστά σε οθόνε. Αυτή τη στιγμή ξεχάσαμε την ε, αύξηση των ποσοστών εθισμού των εφήβων στο ίντερνετ. Αν θυμάστε ένα μεγάλο θέμα που έχει ξεκινήσει γύρω στο 2017-2018 μέσα από την κυρία πραγματικότητα. Κύριε Παναστασάτο, οι διάλογοι του Μαρτίου έγιναν με 11 έφηβους <laughs> οι οποίοι έθεσαν <laughs> τη θεματολογία, τη δούλεψαν τη θεματολογία, δεν την έθεσαν έτσι ε, απέδευτα και στις αλλεπάλληλες συζητήσεις που, που είχαμε ήταν ένα κυρίαρχο θέμα. Αυτό, όπως επίσης, οφείλω να πω ότι το θέμα των εθισμών, του εθισμού προέκυψε από τη συζήτησή μας με τους εφήβους. Οφείλω αυτό. να το πω αυτό. Οφείλω να το πω ότι από την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με 11 μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά σχολεία και από διαφορετικές περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας ήταν σαν, σαν ένας μικρός χάρτης της Ελλάδας, πραγματικά η σύνθεση των ε, μαθητών και των μαθητριών. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έθιξαν και εμάς μας παρακίνησε να ε, ασχοληθούμε σε συνδυασμό βέβαια με τα όσα έδειξαν οι, οι έρευνες, γιατί ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα, ήταν το γεγονός ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από το σχολείο τους για θέματα χρήση, κατάχρηση, ουσιών και το καθεξής. Έτσι, μια μικρή παράδοση, γιατί οφείλω να το, να το πω και ευχαριστώ για την αφορμή που μου δώσατε και μου το θυμίσατε. Το γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι σε μια πλατφόρμα που μιλώ με πάρα πολλά σχολεία μέσω υπολογιστών, βέβαια πάλι, μέσω του Zoom και όχι εξαιτία τη πανδημία, αυτοπροηγούνται. Στην οποία περίπου κάθε εβδομάδα βρίσκομαι σε ένα σχολείο που είναι απομακρυσμένο και δουλεύουμε ένα θέμα για μια ώρα, όχι για πάντα. Και χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω την φρεσκάδα αυτή των μαθητών, των εφήβων, όχι των αγωνιών τους, αλλά της δίψας που έχουν να γνωρίσουν με ένα καθαρό μάτι αυτό το οποίο είναι το μέλλον. Και είναι οι ίδιοι το μέτωπο. Έχουν έρθει ε, κάποια ερωτήματα, τα οποία, κύριε Παναστασάτη, και πάλι σε εσάς θα, θα απευθύνω ενδεικτικά ένα εξ αυτών. Αν μπορούμε να δούμε το, το ερώτημα, παρακαλώ, ε, αναφορικά με το τι γίνεται αν βρεθούμε στο περιβάλλον κάποιου χρήστη. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι σε χρήση ένας ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει ένα χρήστη. Τι γίνεται αν δεν θέλει να μπει σε δομή. Και αν ε, είναι ενήλικας, πρέπει να το, να, το, να το αντιμετωπίσει μόνος του με τον ψυχολόγο ή πρέπει να έχει επαφή με τον ψυχολόγο όλη η οικογένεια. 
η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών, των προβλημάτων που προκύπτουν ως επιπτώσεις από την καταναγκαστική χρήση ουσιών ή των προβλημάτων που μπορεί να σχετίζονται με την χρήση απλώς κάποιων ουσιών, είναι εξαιρετικά διαφορετικά για κάθε άνθρωπο, για το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται και για το στάδιο στο οποίο κανείς θα μπορούσε να διακρίνει την προβληματική που σχετίζεται με την καταναγκαστική συμπεριφορά. Δεν υπάρχει διάγνωση πασπαρτού. Δεν υπάρχει μια λύση συνταγής η οποία πηγαίνει για όλους. Μπορώ να πω με βεβαιότητα, όπως και ο Φρίτσμαν πριν ε, μας, ε, ο, μας ανέφερε ο ότι... Ο, ο Φρέτμαν, sorry, ε, συγγνώμη. Ε, αυτό που αναφέρθηκε λοιπόν, ότι υπάρχει μία σχέση νοηματοδότησης ανάμεσα σε εκείνον ο οποίος κάνει χρήση και την χρήση ή την ουσία που επιλέγει για να κάνει χρήση. Ένα κοινό στοιχείο είναι ότι επειδή επηρεάζεται η λειτουργία, η χημεία του εγκεφάλου, την ανέφερε πριν ε, από λίγο, ε, σχετίζεται με το κέντρο επιβράβευσης το οποίο βρίσκεται στον εγκέφαλο και την ικανοποίηση δηλαδή την οποία μπορεί κάποιος να διακρίνει μέσα από αυτό. Το ζήτημα είναι ότι όσο περισσότερο σοβαρεύει η προβληματική χρήση, τόσο λιγότερο γίνεται διακριτή η προβληματική της χρήσης αυτής καθεαυτής από τον ίδιο τον ενδιαφερόν. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο διακρίνει τις επιπτώσεις σε άλλα πεδία που προκαλεί η χρήση γίνονται περισσότερο ικανά να τονωθήσουν σε μια απόφαση αλλαγής, όπως α, είπε πάλι, πριν ο Φρέντμας. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποιον να αντιληφθεί mm. τις επιπτώσεις που βιώνει εξαιτίας της χρήσης, να αναγνώσει και να νοηματοδοτήσει τη συσχέτιση της προβληματικότητας της χρήσης που κάνει με τις επιπτώσεις αυτές και να τον ενισχύσουμε να πάρει μια απόφαση να το αντιμετωπίσει. Τώρα ο τρόπος που θα το κάνει, αν θα είναι ένας ψυχολόγος, αν θα είναι μια δομή, αν θα είναι ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο θα τον υποστηρίξει, είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με την σοβαρότητα της διαταραχής και όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από τη μία μεριά, και από το ε, περιβάλλον υποστήριξης το οποίο κάποιος έχει και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο θα ε, εμπλακεί σε μια διαδικασία κλιμάκωσης αυτής της υποστήριξης και της φροντίδας. Πάρα πολύ συχνά δεν ξεκινά κάποιος από μία δομή. Περνά από διάφορα στάδια μέχρι να οριμάσει η... το αίτημά του αν θέλετε για mm-hmm. να εμπλακεί σε μια α, σοβαρή διαδικασία αλλαγή της συμπεριφορά του σε σχέση με τις ουσίες. Και αυτό απαντά και στο ερώτημα που βλέπουμε τώρα. Πώς πρέπει να αντιδράσω, ε, δυστυχώς δεν το πρόλαβα, αναφερόταν στην Ο περίπτωση... Απέναντι στους πύλους μου που κάνουν χρήση ουσίων. Όταν πίλους. βρίσκομαι στην παρέα με, τη χρήση, με εκείνους που κάνουν χρήση. Λοιπόν. Φεύγω, κάθομαι και, ναι. τους, και τους παροτρύνω να σταματήσουν. Αυτό εξαρτάται από μένα. Εξαρτάται από πώς εγώ έχω στήσει το ηθικό ε, οικοδόμημα των αξιών μου και τον mm-hmm. τρόπο με τον οποίο ανέχομαι ή δεν ανέχομαι μια σειρά από συμπεριφορές. Και ο, τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να το διαχειριστώ απέναντι σε εκείνους. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα της χρήσης ουσίων. Και δεν είναι... είναι παραβατικό ή μη παραβατικό. Έχει να κάνει με μια προσωπική επιλογή που κάποιος θα κάνει, ε, χωρίς να θέλω με αυτό να πω ότι πάντα η ανάπτυξη της προβληματικής χρήσης αποτελεί επιλογή, προσωπική επιλογή. Το αν θα κάνω χρήση ή δεν θα κάνω χρήση μπορεί να σχετίζεται σε μια αρχική φάση και με μια 
αν θέλετε δική μου απόφαση. Αλλά το πόσο θα αναπτυχθεί η προβληματική σχέση μου με την χρήση των ουσιών αρκετά συχνά εξαρτάται πολύ περισσότερο από την ουσία και το περιβάλλον παρά από το μέλλον. Είναι πολύ σαφές. Είναι πολύ σαφές αυτό που περιγράψατε είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Τελευταίο ερώτημα δυστυχώς γιατί έχουμε πια ξεφύγει από το χρόνο και θα πρέπει να, να ολοκληρώσουμε αντί να κυνηγάμε τους ανθρώπους για να μην πάρουν α, ουσίες και να τους θεωρούμε καμένο χαρτί ανόητη ουσία δύναμους όταν το κάνουν μήπως θα έπρεπε πρώτα να μειωθεί η ανεργία κάτι το οποίο νομίζω έχει ήδη απαντηθεί εκτενώς μάλιστα και μέχρι τότε να μην τους νουθετούμε Άλλο όταν κάνουν α, λες και ξέρουμε καλύτερα για το καλό τους και συνεχίζει το ερώτημα και έπειτα να δούμε αν όντω φταίνε οι ουσίες ή οι αδύναμες προσωπικότητες. Ευχαριστώ προκαταβολικά. Νομίζω ότι απάντησε. Η ερώτηση αυτή έχει μέσα και τις απαντήσεις όλες. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η αιτιολογία της ανάπτυξη του ειθισμού και προσοχή. Μιλώ για την ανάπτυξη του ηθισμού. Mm-hmm. Δεν μιλάω με καμιά ηθικοπλαστική τοποθέτηση σχετικά με τη χρήση ψυχοτρόπων, νομίμων ή παρανόμων ουσίων. Μιλώ για την ανάπτυξη του ηθισμού. Η αιτιολογία λοιπόν της ανάπτυξης του ηθισμού, η οποία είναι μια βαθιά προσωπική ανακουφιστική μέθοδος, βαθιά ανακουφιστικός μηχανισμός προσωπικός που μπορεί κάποιο να επιλέξει, σχετίζεται πολύ με την αποστέρηση, σχετίζεται πολύ με την απομόνωση, σχετίζεται πολύ με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποκλείουν κάποιον. Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν μαζί και επειδή μπορεί να αναπτυχθεί, είναι πιθανό να αναπτυχθεί, δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί. Δεν θα γίνει οπωσδήποτε. Είναι απλώς μια πιθανότητα. Μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί μια εθιστική συμπεριφορά. Εκείνο το οποίο χρειάζεται κανείς να προφυλάξει είναι την αποδιοργάνωση. Να μην συμβεί και αυτό. Ε, και με αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως με τις απαντήσεις που υπονοούσε το ερώτημα. Ναι. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί, σημαντικοί όροι τους οποίους χρειάζεται να προφυλάξουμε για να μην αποστερούν, αποστερούνται οι άνθρωποι την κοινωνική σχέση την οποία χρειαζόμαστε όλοι και η οποία είναι αρκετά συχνά βάσανα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και τους δύο για τη σημερινή μας συζήτηση. Ε, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα, θα ξανασυναντηθούμε ε, για να δούμε και άλλες προεκτάσεις, κάποιες από τις οποίες αναφέρθηκαν σήμερα αυτού του, του θέματος. Είναι πολλές οι προεκτάσεις, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, γιατί θέλω να γίνει και θέλουμε και εκ μέρου της ομάδας μιλώντας να γίνει κατανοητό ότι επουδενή σήμερα δεν θεωρήσαμε ότι κάναμε μία συζήτηση λίγο απ' όλα, ούτε κάτι τέτοιο θέλαμε. Είναι εντυπωσιακό το πώς ε, όμως καλπάζει μία πανδημία κάτω και εν μέσω της ε, πιο δημοφιλούς πανδημίας, που είναι η COVID-19. Υπάρχουν ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν καταγράφουν τώρα πρωτιά. Ήδη πριν από 10 χρόνια βρισκόμασταν πάλι σε πολύ υψηλούς, με πολύ υψηλούς δείκτες στα όσα συζητήσαμε. Να πω ότι για όλους όσοι ενδιαφέρεστε προφανώς η συζήτησή μας όπως πολύ καλά γνωρίζετε θα ανέβει στο site των διαλόγων snfdialogs.org και μπορείτε να την παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά όπως θα είναι διαθέσιμα στο site των διαλόγων και όλα τα γραφήματα τα οποία παρουσιάσαμε σήμερα και για πρώτη φορά ο κύριος Θωμαίδης καθώς είναι τα πλέον φρέσκα καθώς φτάνουν μέχρι και τον Μάρτιο του, του 2021 και καταγράφονται πολλά ενδιαφέροντα δεδομένα για, για, για όλη αυτή τη, τη χρονιά τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε μαζί σας τόσο από το site των διαλόγων όσο και από το ε, site του, του IMF και συγκεκριμένα 
του ΛΑΜ, εκεί πέρα που γίνεται και εμείς αγωνιούμε από την πλευρά μας δημοσιογραφικά, να βρούμε δεδομένα έτσι ώστε βάσει των δεδομένων να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια θέματα. Οπότε τώρα κύριε Θωμαίδη που έχουμε έρθει σε εσάς και εσείς, εσείς σε εμά, νομίζω ότι είστε μια πηγή δεδομένων από τη μία και από την άλλη μια καλύτερη προσέγγιση, αν θέλετε, όχι γνώμεων και απόψεων, αρκετές γνώμες και απόψεις διατυπώνονται και καλά κάνουν, αλλά ένα βήμα πριν να φτάσουμε εμείς θέλουμε στην καταγραφή και στην εξήγηση ουσιαστικά του τι αποτυπώνουν τα δεδομένα για να μπορούμε να έχουμε έτσι και λίγο πιο στοχευμένες απόψεις στη συνέχεια και, ε, και γνώμες. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι κύριε Θωμαίδη, κύριε Παπαναστασάτο, κύριε Παπαναστασάτο και κύριε Θωμαίδη για τη σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τον ερχόμενο μήνα, φυσικά την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.